థ్యాంక్ యూ నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్పలేను ఎందుకంటే మనము ఏదైనా సరే అక్కడ ఏదైతే రియల్ గా జరిగేదా అని మన మాటలలో చెప్పాలంటే మాత్రం చెప్పలేము అది అక్కడికి వచ్చి చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఏ ఒక్కరు మిస్ కాకండి థ్యాంక్ యూ సార్ శ్రీనివాస్ సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఆల్ అప్లయన్స్ ఇంత అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ బ్యాక్ టు వర్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నిజంగా గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు అందించారు మీ యొక్క ఎఫర్ యొక్క సక్సెస్ సీక్రెట్ ఒక చిన్న చిట్కా ఇట్లా చెప్పారు సార్ ఒక ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఒక వెయ్యి మంది ప్లాన్స్ చెప్పడం కాదు ఆ వెయ్యి మంది కనీసం ఒక వంద మంది నన్ను కూర్చోబెట్టండి ఎఫ్ఆర్ మీటింగ్ లో మీరు ఈజీగా తొందర సక్సెస్ కావచ్చు అతి త్వరలో జస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ లోపల మీకు క్రౌన్ డైరెక్టర్ కావచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ నేను ఒక మరొక గ్రేట్ లీడర్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను చాలా సారీ ఇలా చాలా ఎక్సలెంట్ లీడర్ గ్రేట్ గ్రేట్ లీడర్ శ్రీనివచ్చారి సార్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆల్ గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్ అందరికి రియలీ చాంపియన్స్ శ్రీనివాస్ సార్ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఒకటి డి లీడర్స్ ఎంత ఎంత మళ్ళీ సార్ చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవాలు ఈ వాస్తవాలను ఏం చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇంకేం లేదు ఎందుకంటే నేను కూడా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మనకు ఆగస్ట్ రెండు తారీఖు రోజు పెద్ద మీటింగ్ ఇన్నా ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవితంలో రెండు డేట్లు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఆ ఫస్ట్ డేట్ ఏంటంటే నువ్వు పుట్టినరోజు గుర్తుంటారు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఆ పుట్టినరోజు నువ్వైతే ఎక్కడ కూర్చున్నావు ఎక్కడ కూర్చున్నా నీకు ఎవరు తెలియదు ఎవరు రాసి పెడతానికి గుర్తుంటది అది మీ పేరెంట్స్ అని చెప్పాలా మీ చుట్టాలు చెప్పాలి ఎవరైనా చెప్పాలా మీ మేనమ్మ అని చెప్పాలా కానీ మీ జీవితంలో అసలు ఎందుకు పుట్టినవో తెలుసుకున్న రోజు దాన్ని ఏమంటావంటే ఎఫ్ఆర్ డేట్స్ అనమాట ఈ ఆ డేట్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యింది సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఈ త్రీ డేట్స్ లో ఒక్క డేట్ అయినా నీ మైండ్ లో గుర్తున్నా ఒక్క స్పీకర్ మాట నీ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోయినా కూడా నువ్వు జీవితంలో అసలు ఎందుకు పుట్టినవో ఆ కారణం తెలుస్తుంది ఫస్ట్ లైఫ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటాం దాన్ని ఆ డే గుర్తున్నదో నాకైతే గుర్తుంది ఆగస్ట్ రెండు తారీఖు నా జీవితంలో మర్చిపోలేని డే అనమాట సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ డేట్ అనమాట దాన్ని అందుకే నేమంటారు అంటే ఒక ఆ మీటింగ్ లో నీకు ఏమైతే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంతో మంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా ఉంటారు హిందీలో ఇస్తుంటారు తెలుగులో ఇస్తుంటారు ఇంగ్లీష్ ఇస్తుంటారు ఏదో ఇస్తారు క్లియర్ గా కానీ వర్డ్స్ లైక్ ఏ సీడ్స్ వర్డ్స్ లైక్ ఏ సీడ్స్ అంటే ఒక మన నోటికి వెళ్ళి వచ్చే పదాలు అనేది అవి విత్తన విత్తనాల లాగా నీ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోయి వృక్షాల లాగా పెద్ద మహావృక్షం అయిపోతుంది క్లియర్ గా అందులో ఒక డిఈసిడి మాట్లాడే మాటలు ఏ డిఈసిడి మాట్లాడే మాటలని కనెక్ట్ అయితే నీకు కూడా తెలియదు అది అందుకే నువ్వు కంపల్సరీ చేయాల్సింది అంటే అక్కడ మీటింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక బుక్ తీసుకొని కంపల్సరీగా రాసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ స్పీకర్ మాటలని కనెక్ట్ అయితే తెలియదు కదా ఎందుకంటే ఒక డ్రీమరు ఒక డ్రీమర్ కి కనెక్ట్ అవుతాడు అంటే ఆయన ఆలోచనలు మీ ఆలోచన సేమ్ ఉన్నా అందరి ఆలోచన సేమ్ ఉండవంట కానీ నీ ఆలోచనలు ఎవరికి ఒకరికి పక్క కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఆ కనెక్ట్ అయిందనుకు కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతారు నేను కూడా ఆగస్టు రెండు తారీఖు రోజు మనకు రాజేంద్ర మంజుషా జిత్కర్ మంజుషా అని చెప్పేసి వాళ్ళ మేడం వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఆ మేడం అన్న మాట ఏంటంటే మా హస్బెండ్ చనిపోక ముందుకి ఇన్కమ్ వచ్చి ఆరు లక్షలు చనిపోయిన తర్వాత ఇన్కమ్ వచ్చి పదమూడు లక్షలు ఇన్కమ్ అని చెప్పింది మేడం ఈ యొక్క మాట నేను కనెక్ట్ అయినా నా కూడా జీవితంలో బతికలేని పర్సన్ డబ్బులు సంపాదిస్తుంటు భూమి మీద బతికలేని పర్సన్ డబ్బులు సంపాదిస్తుంటు నేను బతికుండి ఏం చేయలేకపోతున్నా నా వృత్తి వచ్చి కుల వృత్తి అయినా గోల్డ్ వర్క్ అనమాట లాక్ డౌన్ షాప్స్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయినాయి అని చనిపోయిన వ్యక్తి డబ్బులు సంపాదిస్తుంది నేను చని బతికున్నా కూడా ఏం సంపాదలేకపోతున్నా ఆ రోజు నేను డిసిషన్ తీసుకున్నా ఎందుకంటే డిసిషన్ తీసుకోవడానికి వెయ్యి మంతం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు లక్ష మంతం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే ఒక బుక్ లో మాట్లాడి చదివినా నాకు చాలా ఇష్టమైన పదం అనమాట ఇది వెయ్యి బుక్ లో చదివినా రాని క్లారిటీ ఒక మనిషి సంభాషణతో వస్తుంది అంట అందుకే మీరు ఎఫ్ఆర్ లో కంపల్సరీ త్రీ డేస్ కోర్చు ఉంటే ఒక్క వ్యక్తి మాట లోపలికి పోయినా కూడా మీ లైఫ్ మొత్తం దునియా మొత్తం ఏమంట కదా మీ లైఫ్ అంతా మారిపోతుంది అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను డిసిషన్ తీసుకున్న ఆ రోజు ఆ మీటింగ్ జూమ్ లో ఎఫ్ఆర్ విన్న వ్యక్తి నేను ఆ మీటింగ్ అయిన తర్వాత నాకు ఆ బుక్ లో బలం అనిపించింది నన్ను నన్ను తీసుకొచ్చిన గ్రేట్ పర్సన్ పర్సనాలిటీ పురుషోత్తమ దాస్ పూర్ణిమ మేడం శ్రీనివాస్ వడిమాన్స్ శివాని మేడం వాళ్ళు చూపించే పని అంటే నాకు సక్సెస్ ప్రొఫైల్ బుక్ చూపించారు ఆ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే యువర్ నెక్స్ట్ యువర్ స్టోరీ హియర్ అని చెప్పిండు యువర్ నెక్స్ట్
అంటే అంత పిచ్చి పిచ్చే పని చేసిన నువ్వు సెల్ఫ్ రియలైజ్ కాకపోతే లైఫ్ లో సక్సెస్ కాలేము సెల్ఫ్ రియలైజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలా ఒక మంచి గ్రేట్ లీడర్ మాట వినాలా ఆ మాటలు ఏమి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ ప్రోగ్రామ్ లో దొరుకుతాయి మన అదృశ్యం ఏంటంటే ఫిజికల్ గా జరగబోతుంది హైదరాబాద్ లో అది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట ఇంకా నేను ఢిల్లీ ఎఫ్ఆర్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఎక్సలెంట్ నాకైతే ఎందుకంటే అది మాటలు రావు ఎందుకంటే ఒక సినిమాలో కోట సినిమాస్ రావు ఉంటాడు కదా ఆ ముందర నాటు కోడి ముందర పెట్టుకుని ఏం తింటున్నారు అంటే చికెన్ తింటున్న అంటాడు ఆ చికెన్ ఏది అంటే మన ముందర చికెన్ పెట్టుకుంటాడు తింటా ఉంటాడు అది అది కాదు రియల్ ఎఫ్ఆర్ అంటే మీరు ఏదున్నా సార్ ఎఫ్ఆర్ గురించి ఎంతమంది లీడర్స్ చెప్పినా కూడా ఇది చెప్పినట్టే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ నువ్వు లైవ్ లో అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది అది తింటేనే ఎక్కువ తెలుస్తుంది అది తినాలి అంతే కంపల్సరీగా ఇంకా ఎఫ్ఆర్ గురించి చెప్పండి ఒకటి మాత్రం బాగా కొడుతుంది నాకు ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా అంటారు కదా సార్ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా అంటారు కదా హైదరాబాద్ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీలో మొత్తం బీభత్సమైన అల్చాలు చేసిన ఎంత అల్చాలు అంటే ఆ ఎస్పీ బాల సార్కి మైండ్ కాదు మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయాను కూడా నాకు తెలిసి ఎందుకంటే అంత హైదరాబాద్ 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 అంత వేల మంది మీటింగ్లలో ప్రతి ఒక్క నోటి మాట ఎవరు నోటి మాట అయినా కూడా ప్రతి మనిషి నోటి నుంచి వస్తుంది అంటే హైదరాబాద్ వల్ల హైదరాబాద్ వల్ల హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది ఒకటే సంవత్సరంలో ఆరు డిఈ సీట్లు వచ్చారు అంటే ఏదో సంథింగ్ జరుగుతుంది వీళ్ళ లోపల ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది అనుకోరు వేరే కంట్రీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారండి నేపాల్కి వెళ్ళి బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళి కూడా వచ్చారు ఆడికి ఢిల్లీకి వాళ్ళందరూ ఆన్ ది స్పాట్ బుక్ చేసుకుంటారు ఆల్మోస్ట్ వెయ్యి టికెట్ బుక్ చేసుకుంటారు ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఏరియాలో ఆ ఢిల్లీలో ఉన్న వ్యక్తులు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ ఎఫ్ఆర్ ప్రమోట్ చేసుకుంటారు అక్కడ ఉన్నే అంత వెయ్యి వెయ్యి మంది బుక్ చేసుకుంటే మన హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం మనం ఎన్ని బుక్ చేసుకోవాలా నేను ఆలోచిస్తున్న కొంతమంది నేను రావాలా వద్దా నా డౌన్ లైన్ ప్రమోట్ చేస్తాను నేను అయితే రాసా మా జాబ్ మా ఆఫీస్ మా ఆఫీస్ సార్ ఏమంటే మన బాస్ టైం ఇస్తలేదు సార్ అని చెప్తారు మీ ఆఫీస్ మీ ఆఫీస్ లో ఉన్న బాస్ జీవితాంతం టైం ఇయ్యరు ఆయన ఆయన ఎందుకు సేపు నేను వాడుకుంటున్నాయన నిన్ను నువ్వు వాడుకోవాలా నీ బాస్ నిన్ను వాడుకోవాలా చెక్ చేసుకోండి జాబ్ చేసే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి మీ డ్రీమ్ కోసం మీరు పని చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఇంకోటి మేజర్ విషయం ఏంటంటే ఆ డిఈసీడీ ప్రోగ్రామ్ అవుతున్నప్పుడు అయితే రియల్ నాకైతే చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ అనమాట ఎందుకంటే మన తెలంగాణ మన హైదరాబాద్ డిఈసీ రికగ్నేషన్ అయ్యేటప్పుడు కానీ ఎంత మందికి కళ్ళకెళ్ళి నీళ్ళు వచ్చినాయి అంటే నాకు చాలా మంది అనుభవం ఇచ్చినది అనుభవిస్తుంది తెలుసు కీవేగా మెయిన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఏంటంటే సలీం సార్ సలీం సార్ రికగ్నేషన్ చేసేటప్పుడు అయితే చాలా మంది కళ్ళకెళ్ళి అయితే నీళ్ళు అయితే ఆగుతలేవు అసలు ఒక గ్లాస్ ఇచ్చినా శం ఒక బకెట్ ఇచ్చినా కూడా అని నిండిపోతా అనుకుంటే అంతగానం లేడిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎంత బిజినెస్ లో మీరు సక్సెస్ చాలా మందికి కష్టాలు ఉన్నాయి సార్ కష్టాలు ఉన్నాయి సార్ అంటారు ఎంత మందికి ఎక్కువ కష్టాలు ఉన్నావో మీకే ఎక్కువ క్లాప్స్ వస్తాయి బాగా ఏంటంటే మాట ఏమైనండి ఎవరికైతే మీకు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నావో ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఎంత క్లాప్స్ వస్తాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎంత మీ పెయిన్ ని భరించండి రెండు సంవత్సరాలు మీ పెయిన్ భరించండి ఎఫ్ఆర్ లో కూర్చోండి మీ ప్రతి ఒక్క దానికి సొల్యూషన్ వస్తుంది ఇది సలీం సార్ ఎన్నో సార్లు చెప్పాడు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళినా నేను ఆ ఢిల్లీ వెళ్ళడానికి డబ్బులు కూడా లేవు మా మెసేజ్ నక్లెస్ తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో ఐ మీన్ మార్వెడ్ షాప్ లో కుద పెట్టి నేను డబ్బులు తెచ్చుకొని ఢిల్లీ వెళ్ళని చెప్పేసి ఇంక అంత మించిన ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు చెప్పాడు భూమి మీద అయితే అవును కదా అర్థం చేసుకోండి సార్ డ్రీమ్ స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎస్పీ బాల సార్ మాట వినడం లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మార్చేసుకున్నాయన అందుకే దయచేసి మీరు డబ్బులు లేవని చెప్పి సాకులు చెప్పకండి ఆ ఎందుకంటే ఏం తప్పించుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ తప్పించడానికి సాకులు దొరుకుతాయి పని చేసుకోవడానికి ఓన్లీ పని మాత్రం దొరుకుతాయి ఇంకేం దొరకదు అందుకే దయచేసి మీ కష్టాలని వదిలేసుకోండి ఎందుకంటే మన టీ శ్రీనివాస్ గారి కష్టం అయితే సార్ ఒక మాట చెప్పిండు చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ మాట ఇప్పుడు అందరి ముందు చెప్పలేను ఎందుకంటే సార్ మాటలు మీరు స్టే ఆడనే వినాలి ఆడంటే కిక్ వస్తుంది టీ శ్రీనివాస్ గారి మాటలు కానీ దాస్ సార్ మాటలు కానీ సలీం సార్ మాటలు కానీ చరణ్ సింగ్ సార్ అని సత్యనాయకులు కానీ సార్ అయితే కన్నకి నీళ్ళు తక్క తక్క తీసేసుకుంటున్నాం అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్న పీపుల్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ పని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసిన పనిని గుర్తు తెచ్చుకొని వాళ్ళు కన్నకి నీళ్ళు నీళ్ళు తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు అంటే ఎవరైనా ఇక్కడ డిఈ సీడ్ అయ్యారు అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా కష్టం పెయిన్ భరించారు వాళ్ళు పెయిన్ భరించారు కాబట్టి సక్సెస్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఒక తల్లి కూడా ఆ పెయిన్ భరించేది కాబట్టి మనం పుట్టినాం బయటకు వచ్చినాం అయ్యో నాకు పెయిన్ అవుతుంది అని చెప్పి తల్లి వదిలేదు అంటే మనం ఇప్పుడు మన మానవ జన్మ మన అందరికి రాకపోదు ఈ మానవ జన్మకి స్వార్థకత ఉండాలంటే ఒకటే ఒకటి ఎఫ్ఆర్ లో కూర్చోండి మీకు కూడా ఒక
నా ఏజ్ ఎంత అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు చెప్తారు అతను ఎనభై ఒక సంవత్సరం పిల్లో ఎనభై ఒక సంవత్సరం ముసలాయన్ని ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల పిల్ల అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది ముప్పై ఏళ్ళ పిల్ల ముప్పై ఏళ్ళ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఏమనుకుంటా అంటే నా ఏజ్ అయిపోయింది నా ఏజ్ అయిపోయింది అనుకుంటారు దయచేసి మీ ఏజ్ అయిపోలేదండి ఏజ్ ఎవరికి వస్తుందంటే బాడీకి ఏజ్ రాదు మైండ్కి ఏజ్ వస్తుంట అందుకే దయచేసి మీరు ఏజ్ వచ్చే సంబంధం పట్టుకోకండి ఎనభై ఒక వ్యక్తితో కంపేర్ చేసుకోండి పాజిటివ్ కంపేర్ చేసుకోండి మీ మీ లైఫ్ అంతా సక్సెస్ పక్కా కాలుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఏంటంటే ఎఫ్ఆర్ లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క లీడర్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమింగ్ త్రీ మంత్స్ లో క్రౌన్ అవుతాడు ఒకవేళ క్రౌన్ లో డిసిడి యూసిడి పొజిషన్ ఉన్న అనుకో కమింగ్ త్రీ మంత్స్ లో మిషన్ నైంటీస్ లో డిసిడి కంప్లీట్ చేసుకుంటాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుకే ప్లాన్ చేసుకోండి ఇంకోటి మేజర్ మాట ఏంటంటే పేదవాడిగా పుట్టడం అనేది పేరెంట్స్ తప్పంట కానీ పేదవాడిగా చనిపోవడం అనేది అది మన తప్పవుతుంది కానీ వెస్టేజ్ విన్నింగ్ టీమ్ లో వచ్చి కూడా నేను పేదవాడిగా చచ్చిపోతా అంటే మనంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు లేరనుకున్నావు తెలిసి ఆ మాట అనుకోకండి దయచేసి తన్నా పెడతాయి మీ అందరికి ఎందుకంటే వెస్టేజ్ విన్నింగ్ టీమ్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ టీమ్ వెస్టేజ్ లోని పవర్ఫుల్ టీమ్ విన్నింగ్ టీమ్ ఆ విన్నింగ్ టీమ్ లో పవర్ఫుల్ ఎవరు అంటే మన తెలంగాణ వాళ్ళు లీడర్స్ గ్రేట్ లీడర్స్ అందరు ఉన్నారు మన టీమ్ లో ఆల్ డివిసిడ్ అందరు గ్రేట్ లీడర్స్ మన అందరికి వాళ్ళ ఆలోచన మనం ఉండి వాళ్ళకి అంత టైం పట్టేటప్పుడు మనకు టైం కా షార్ట్ టైం కావాల ఎందుకంటే వాళ్ళ సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి మనం ఫాలో అయితే క్లియర్ గా ఎఫ్ఆర్ అటెండ్ అయితే చెప్తున్నాను కదా మీకు మూడు తరాలు మీకు పట్టిన బూజ ఏదైతే ఉందో ఆ పేదోళ్ళనే బూజ పట్టింది కదా ఆ బూజ మొత్తం వదిలిపోతుంది ఎఫ్ఆర్ అటెండ్ అయితే మీ అందరూ అది మీ అంతా నమ్మకమైన క్రియేట్ అయితే అనమాట నేను ఒక వ్యక్తిని చూసినా అక్కడ ఎస్పి బారి సార్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు బర్త్డే చేసుకుని చాలా మంది ఏం చేస్తారు హైదరాబాద్ లో కూర్చొని లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చొని కేక్ ను కట్ చేస్తారు సార్ కూడా కేక్ కట్ చేసిన కానీ ఏడ కేక్ కట్ చేసిన అంటే మాల్ దివస్ లో కేక్ కట్ చేసిన పోయి మాల్ దివస్ లో రోజుకి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై లక్షలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి అని ఎంజాయ్ చేసింది సార్ మాల్ దివస్ లో కేక్ కట్ చేయాలంటే ఎంత వండర్ఫుల్ అండి సార్ అదే చెప్తాడు కేక్ అయినా కట్ చేయొచ్చు కానీ మాల్ దివస్ లో కేక్ కట్ చేసి కిక్ ఉంటాయంట నేను డ్రీమ్ పెట్టుకున్నా జీవితంలో నా బర్త్డే చేసుకుంటే కంపల్సరీ మాల్ దివస్ లో బర్త్డే చేసుకుని ఫిక్స్ అయిపోయినా చూడండి ఎంత వండర్ఫుల్ అంటే మన మన అప్లయన్స్ అనే వ్యక్తులు వాళ్ళ డ్రీమ్ ని ఎట్లా చేయాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేర్పిస్తుంది మనకి క్లియర్ గా అందుకే దయచేసి అది అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ మన ఎస్పి బాలస్ అనే వ్యక్తి గ్రేట్ రియల్ చెప్తున్నా ఆయనకు ఎన్ని సార్లు పాదాభి వందం చేసినప్పుడు తక్కువనే మీరు అక్కడికి వచ్చి సార్తో సెల్ఫీ దిగి సార్ దగ్గర పాదాలు పట్టుకోండి మీ జీ మీకు ఒక లైఫ్ మొత్తం మారిపోతుంది ఫిజికల్ గా టచ్ చేయాలి ఏదైనా సార్ అందుకే చెప్తున్నా ఎందుకంటే మన డిసిడ్ అనే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారు మన హైదరాబాద్ డిసి అనే వ్యక్తులు ఉండవు ఒక్కరు ఒక పర్సన్ డిసిషన్ తీసుకుంటు ఎక్కడ ఢిల్లీలో డిసిషన్ తీసుకోరు రెండు వేల పదిహేడు టైం ఆ టైంలో ఎఫ్ఆర్ఏ లో వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక్కరి నిర్ణయంలో మనందరం ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లైఫ్ అంతా వాళ్ళు ఒక్క తీసుకున్న ఒక నిర్ణయంలో మీరు కూడా ఎఫ్ఆర్ లో కూర్చున్న తర్వాత మీరు తీసుకున్న ఒక నిర్ణయంలో మీ జీవితం మొత్తం మారబోతుంది ఆ నిర్ణయం అనేది మీద ఉండాలి పక్కింటి రోజు ఫ్రెండ్స్ తో ఉండవద్దు అందుకే ఎఫ్ఆర్ రండి కంపల్సరీగా ఇంకోటి గ్రేట్ పర్సనాలిటీ రియల్ గా మన సార్ వాళ్ళు ఎందుకు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంద్ర బీచ్ సైన్స్ సత్యేంద్ర కౌర్ మేడం గ్రేట్ పర్సనల్ చూడండి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కి వాళ్ళకి సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఆ స్టడీకి ఇప్పుడు ఉన్న మన అప్లయన్స్ అందరూ ఒకసారి లైన్ ఆఫ్ స్పాన్సిప్ చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ చరణ్ సింగ్ సార్ భార్గవ మేడం వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ డిఫరెంట్ చరణ్ సింగ్ సార్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ సలీం సాయి సలీం సాయి షాహీన్ మేడం వీళ్ళని ఎస్ఎస్ అంటాం నేను కొన్ని రాసుకోను అనమాట ఎస్ఎస్ ఎస్ బై ఎస్ అంటాం సలీం సారు షాహీన్ మేడం నెక్స్ట్ మనకు టీ శ్రీనివాస్ సారు స్వప్న మేడం వీళ్ళు కూడా ఎస్ఎస్ వస్తారు క్లియర్ గా అశోక్ సార్ లావణ్య మేడం దాస్ సార్ పూర్ణిమ మేడం నా గ్రేట్ మెంటర్ మనకు శ్రీనివాస్ వడమేడ్ సార్ శివాని మేడం వీళ్ళు ఎస్ఎస్ అయ్యి నాకు కూడా ఏమొస్తుందంటే శ్రీనివాస్ చారి శివాన శ్రీనివాస్ చారి శ్రవంతి అని వస్తుంది అని ఎస్ బై ఎస్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకు చెప్తాను ఎస్ లెడ్తో వెళ్ళిన వ్యక్తులు తొందర సక్సెస్ అవుతారంట అలా చెప్పి మీద కారు అంటే అవుతారు వాళ్ళకి డబల్ అవుతారు వీళ్ళు ఫాలో అయితే వాళ్ళు తొందర ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు సక్సెస్ తొందర అవుతారు అందుకే మీ అప్లయన్స్ అందరికి రియల్ గా మా అప్లయన్స్ అందరు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికి పాదాభి వందనం ఎందుకంటే వీళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయంలో నా మూడు తరాలు మారబోతున్నాయి అలా మారుతున్నాయి ఇంకా మారబోతున్నాయి అందుకే మీరు కంపల్సరీగా వీళ్ళు ఎఫ్ఆర్ లో అటెండ్ అయ్యారు కాబట్టి అని వీళ్ళందరూ నేను ఏమంటే అంటే కారణ జన్మలు అంట కారణ జన్మలు వీళ్ళ జన్మకి కారణం ఉంది వీళ్ళని ఫాలో అయితే
అతనితో పాటు కొన్ని వేల మంది పీపుల్స్ ఇన్స్పైర్ కావడానికి చాలా మంది వస్తున్నారు ఆ మీటింగ్కి ఎందుకంటే వేల మందికి ఛాన్స్ ఉంది కోటి లక్షల మంది ఛాన్స్ లేదు అందులో మీటింగ్ లో కూర్చోవాలంటే మీరు పూర్వజన్మ సుకృతం గట్టిగా ఉండాలంటారు అక్కడ కూర్చోవాలన్నా కూడా మీకు క్లియర్ గా అదే వాళ్ళ మాటలు విని ఎవరైతే మీరు వాటలు మాటలు వింటారో ఆ మాటలు విన్న తర్వాత మీరు డిసిషన్ తీసుకుంటారో మీరు కూడా వాళ్ళ సేమ్ తయారు కావచ్చు ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ తయారు డాక్టర్ కాలేదంట సచిన్ కొడుకు సచిన్ కాలేకపోయిండు ధోని కూతు ధోనిలా కాదనుకుంటా విరాట్ కోహ్లీ కూతు విరాట్ లా కాదనుకుంటా క్లియర్ గా కానీ ఒక డిఈసిడి వాళ్ళ మన మన అప్లైన డిఈసిడి అనే వ్యక్తి ఉండో అతను ఫాలో అయితే యాస్టీజ్ గా అతనికి అంటే నువ్వు ఫాస్ట్ గా సక్సెస్ అవుతావు ఇంకా రీజన్ ఏంటంటే ఆయన సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్ ఆయన దగ్గర డూస్ ఉన్నాయి డోన్స్ ఉన్నాయి ఏం చేయాలో ఉంది ఏం చేయదో క్లారిటీ ఉంది అందుకే మనం కంపల్సరీ ఫాలో కావండి మీ డిఈసిడి అందరినీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారు నేను లాస్ట్ మాట ఏంటంటే మీరు మనీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నా మనీ అంటే ఏంటంటే మూడు వేల ఐదు వందల నలభై రూపాయలు అనేది చాలా మంది పెద్ద అమౌంట్ లో చూస్తారు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు రోజుకి ఛాయ్ తాగుతారు రోజుకి టిఫిన్ చేస్తారు రోజుకి ఛాయ్ తాగి టిఫిన్ చేసినా కూడా రోజుకి ఎంత ఖర్చు పెడతారు ఈజీగా ముప్పై రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు రోడ్డు మీద తాగినా కూడా ఇది మన హోటల్ కాకుండా రోడ్డు పక్కన షాప్ లో అంత తాగినా కూడా ముప్పై రూపాయలు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇంటూ ముప్పై రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా పదివేల తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు అవుతుంది పదివేల తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు అవుతుంది అక్కడ మీటింగ్ లో ఖర్చు అయితే మనకు మీరు ఛాయ్ తాగితే ఏమొస్తుంది నాకు కూడా తెలియదు టిఫిన్ తాగితే జస్ట్ ఇన్స్టాంట్ వస్తుంది అంతే కానీ మీరు పెట్టే మూడు వేల ఐదు వందల నలభై రూపాయలు కాస్తా మనకు ఎస్పాల్ సార్ అనే వ్యక్తి ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ చేసిన వ్యక్తులకి వాళ్ళకి ఏం అది మీరు పెట్టే టికెట్ కాస్ట్ కూడా కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళు మీరు పెట్టే ఫుడ్కే అయిపోతుంది అక్కడ మూడు వేల ఫుడ్కే అయిపోతుంది కానీ మీరు పెట్టిన డబ్బులకి కనీసం మూడు వేల కోట్ల వర్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు పక్క ఎత్తున మూడు వేల కోట్ల వర్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్ వస్తారు అందుకే కంపల్సరీ మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి డబ్బులకు భయపడకండి మూడు వేల ఐదు వందల నలభై రూపాయలకి పది రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకురాండి కావాలంటే పది రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయితే మా అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయలు అయితే కావాలంటే అందుకని అయితే కాదు కానీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ లో మీరు క్రౌన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీ ఇన్కమ్ లక్ష రూపాయలు వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ కి టెన్ టైమ్స్ ఇవ్వండి ఎవరైతే నీకు అప్పు అప్పు తప్పించిన వ్యక్తి ఉండరు కానీ కండిషన్ అప్పులే పెళ్ళైన వ్యక్తులు కంపల్సరీగా మీ మిస్సెస్ తో పాటే రాండి ఒకవేళ మీకు పెళ్లి కాలేదు పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు పెళ్లి కాలేదు మీ మమ్మీ డాడీ తీసుకురాండి ఎందుకంటే ఆ ఎఫ్ఆర్ మీటింగ్ లో ఆ జరిగబోయే మన ఎఫ్ఆర్ రికగ్నేషన్ ఎందు నీ బ్యాండ్ బాజ వాయించుకుంటా చిత్ర కింద కూర్చొని చిత్ర కింద నిలబడి వాళ్ళు నేను తీసుకెళ్తూ చూసినావా ఆ గొడుగు కింద మీ పేరెంట్స్ అని ఉండాలా మీ భార్య అని ఉండాలి ఆ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు అదే మీరు ఒకవేళ పెళ్ళి అయింది అనుకో మీ వైఫ్ ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి మీ పెళ్లి కూడా అంత గ్రాండ్ ఎవరు పెళ్లి చేయలేదు ఎస్పీ బాల్ సార్ అంత గట్టిగా అంత అంత గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేస్తుంది తాలు కూడా గట్టిపిస్తున్నాడు మిగతా అవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా లైఫ్ ఇప్పిస్తుండ్రు ఆ బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ చేయడం ఆడ పోయిన తర్వాత ఇమాజిన్ చేసుకున్నా రోజు ఇప్పటి కనీసం నాలుగైదు సార్లు నేను ఆ వీడియో చూడకుండా ఎప్పుడు ఎంతో పండుకోలేదు ఎంతవరకు ఎఫ్ఆర్ మీటింగ్ అంటే నేను తర్వాత నేను లాస్ట్ చెప్పే మాట ఏంటంటే మీ జీవితంలో మీకున్న అప్పులు అయితే ఏమున్నావో కష్టాలు అయితే ఏమేమవుతున్నావో మిమ్మల్ని ఎవరైతే చాలా మంది అవమానించారో ఎఫ్ఆర్ తర్వాత త్రీ మంత్స్ లో మీరు కార్డు తీసుకొని మిమ్మల్ని అవమానించిన దగ్గర అవమానించిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉండో వాళ్ళ ముందర మీకు ఆ సొంత కార్ వేసుకుని చెక్కర్లు కొట్టండి కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళ పక్క బీనేసుకు వస్తారు నాకే కష్టాలు ఉన్నాయి నాకే అవమానించారు అనుకున్నావు అనుకో నువ్వు వెంటనే జీవితాంతం కష్టాలతో ఉండిపోతావు నువ్వు కష్టాలతో ఉండిపోదాం అనుకుంటావా జీవితం మార్చుకోవాలనుకుంటున్నావా నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు రావాల్సిందంటే ఓన్లీ ఫర్ హైదరాబాద్ ఎఫ్ఆర్ ఇక్కడ అది భాషతో సంబంధం లేదు భాష కంటే బావం ముఖ్యం నాకు హిందీ రాని వ్యక్తిని కూడా ఢిల్లీలో కూర్చొని అసలు ఒక్క రోజు కూర్చుంటే గ్రేట్ అనుకున్నా కానీ మూడు రోజులు ఎట్లీస్ట్ వాష్ రూమ్ వచ్చినా కూడా బయటకు వెళ్ళాలి నేను అర్థం చేసుకోరు మీరే నాకు అర్థమైంది రాసుకున్నా అర్థం కానీ వీడియో రికార్డ్ చేసుకున్నా యాభై నాలుగు జీబీ అయిపోయింది నాది యాభై నాలుగు జీబీ మొత్తం రికార్డ్ చేసుకున్నా నాకు ఖాళీ టైం ఉన్న పల్ల నేను వినుకుంటా కూర్చుంటున్నా అది అర్థం చేసుకుంటాను క్లియర్ ఇంకా నేను అందుకే దయచేసి మీ ఏంటంటారు మీ ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఇక్కడ మీకు మీకు మీకంటూ భూమి మీద పుట్టిన దానికి పర్పస్ ఉంది ఆ పర్పస్ మీకు తెలియాలంటే మీ లోపల డ్రీమర్ బయటకు రావాలంటే ఇంకో డ్రీమర్ కనెక్ట్ కావాలంటే నువ్వు ఆల్ డిఈసిడి మాటలు వినాలి కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అక్కడ ఎఫ్ఆర్లో కూర్చోవాలా మీ మీ లైఫ్ ఏమవుతుందంటే బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఏమొస్తుందంటే బిఫోర్ మీ బర్త్ ఉంటది
రాని వాళ్ళకు ఎలా రావాలి ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలని చాలా క్లారిటీ గా చెప్పారు నిజంగా సార్ ఎఫ్ఆర్ఓ మీటింగ్ కు ఎవరైతే వస్తారో ఒక్కసారి ఫ్యామిలీతో రండి చాలా బాగుంటది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక భర్త బిజినెస్ చేస్తున్న భార్య సపోర్ట్ లేదంట వాళ్ళని తీసుకురండి ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ చేస్తుండు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సపోర్టింగ్ లేదనుకో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆ మీటింగ్ లో కూర్చుండా పెట్టండి ఆటోమేటిక్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా అండి చాలా మంది కనెక్ట్ చేయండి ఇంకా ఆ మరొక గ్రేట్ లీడర్స్ నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను మన మన అందరి యొక్క గ్రేట్ క్లాప్స్ తోని ఆ అతి తక్కువ టైమ్ లో సక్సెస్ అయినటువంటి గ్రేట్ లీడర్ ఆ యూసిడి లెవెల్ లో ఉండు సార్ ఒక మంచి ఇన్కమ్ తీసుకుంటుండు ఆ యూసిడి యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ వడ్డ మనం శ్రీనివాస్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ మార్నింగ్ లీడర్స్ అందరికి సో మా పిల్లలు అందరికి కూడా ఆదాభిమ ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ రోజు ఈ అవకాశం నాకు ఈ జూన్ లో దొరకడం ఈ ఆపర్చునిటీ దొరకడమే పూర్వజన్మ సుప్రీతం అందులో ఈ ఆపర్చునిటీ దొరకడం చాలా సంతోషం సో లీడర్స్ ఎఫ్ఆర్ యూ ఎఫ్ఆర్ యూ ఏ ఏ నోట్ లో చూసినా ఎక్కడ ఏ మీటింగ్ వెళ్ళినా గత ఒక నెల రోజుల నుంచి పిచ్చి లేచిపోతుంది మాకు అసలు ఎఫ్ఆర్ యూ అంటే అసలు దాన్ని ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తున్నా అంటే మాకు కూడా తెలియదు సో ఆ ప్రమోషన్ అవుతుంది సో కానీ చాలా మంది జనాలకి అంటే అసలు ఎఫ్ఆర్ యూ అంటే ఏంది ఇది ఎందుకు ఇంత జనాలు ఇంత అర్జేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా మంది తెలియదు సో నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఎఫ్ఆర్ యూ కంటే ముందు నేను బిజినెస్ లో లాగిన్ అయిపోయినాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో సో ఎఫ్ఆర్ యూ గురించి నేను నా చిన్న అనుభవం నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఎఫ్ఆర్ యూ అనేది కమింగ్ అని త్రీ మంత్స్ ముందు మనకు అప్లయన్స్ అంతా మాట్లాడుతున్నారు కానీ నాకు అంతగా ఎఫ్ఆర్ యూ అంటే ఏందు ఒక మీటింగ్ ఉండొచ్చు ఎఫ్ఆర్ యూ అంటే ఒక మీటింగ్ అంతే అనే ఒక ఆలోచన ఉండేది నాకు సో అప్పటికి నా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అనేది చాలా బ్యాడ్ ఉండే సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను ఈ ఆపర్చునిటీని టేకప్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో ఎఫ్ఆర్ యూ మీటింగ్ గురించి నాకు మన గ్రేట్ లీడర్ గ్రేట్ స్పాన్సర్ నాకు పురుషోత్తమ దాసు సార్ అండ్ పూర్ణిమ మేడం గారు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి చెప్పి ఈ ఎఫ్ఆర్ యూ గురించి వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటే నేను ఆల్రెడీ నా మైండ్ లో నేను ఇంకా రావద్దు నా వల్ల కాదు ఇది ఎందుకంటే నా డబ్బులు నా దగ్గర లేవు సో కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెప్పేసే పోతుంది అని ఒక ఆలోచన మైండ్ లో పెట్టుకున్నాను తర్వాత వదిలేస్తున్నాను అంటే పట్టించుకోవడం బంద్ చేసినాను తర్వాత ఇంకా దగ్గర దగ్గర ఎవరో కొంచెం మ్యూట్ చెప్పిస్తారా సో యా నేను ఏదో ఒకటి చెప్పేదాం వదిలేద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర అసలు డబ్బు లేని పరిస్థితి సో మనం ఎంత సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్ అంటే వెరీ బ్యాడ్ లో ఉన్నాను సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ డబ్బులు తీసుకొచ్చి రావాలంటే నాతో కాన్పని సో ఎందుకంటే డైలీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా లేని పరిస్థితి నా దగ్గర సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి ఎఫ్ఆర్ యూ ఫంక్షన్ గురించి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కానీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండిపోయింది అక్కడ అంటే ఈ ఎఫ్ఆర్ యూ ఎఫ్ఆర్ ఎన్ని మీటింగ్లు ఆల్మోస్ట్ నేను రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు నుంచి మీటింగ్లు చూస్తా అన్న నేను ఎప్పుడు వినలే అరే ఇంత ప్రమోషన్ అయింది ఒక మీటింగ్ గురించి అని అనుకునేవాడిని కానీ మళ్ళీ నేను మైండ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకునేవాడిని ఏ నేను విన్నాయే కదా నేను ఆల్రెడీ చూసి వచ్చినాయి కదా అని చెప్పి అని వదిలేసేవాడిని బిజినెస్ లో వచ్చిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ మీటింగ్స్ అన్ని అటెండ్ అయిన తర్వాత నేను కనెక్ట్ అయిన వర్డ్ అనేది నాకు ఏంటంటే నాకు సలీం సార్ వర్డ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఎందుకంటే ఒక ట్రావెల్ దాంట్లో ఉండి చాలా డబ్బులు అప్పుల్లో అయిపోయి చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసి చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసి నాకు అప్పటికే ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ అప్పు ఉంది అప్పు ఉన్నప్పుడు బిజినెస్ అర్థమైంది నాకు అంతకు ముందు అనిపించేది బిజినెస్ చేయాలంటే ఈ నా నా ఉండే అప్పులకి ఈ బిజినెస్ ఎప్పుడు చేయాలి ఎన్ని సబ్బులు ఎన్ని పేస్ట్లు అమ్మితే నా అప్పులు తీరుతాయి నేను రాంగ్ గైడెన్స్ లో పోతున్నానా రైట్ గైడెన్స్ లో పోతున్నానా క్లారిటీ లేదు నాకు అప్పటికి సో కానీ డిసైడ్ అయినా అరే ఈ సారే బిజినెస్ చేసి అప్పులు ఇంత క్లియర్ చేసుకోగలిగినప్పుడు నేనెందుకు చేసుకోలేను అని ఒక ఆలోచనతో నేను స్టెప్ తీసుకున్నా ముందుకి ఆ తర్వాత ఈ ఎఫ్ఆర్ ప్రోగ్రామ్ రానే వస్తుంది టైం దగ్గర వస్తుంది కానీ నాకు 
అనుకోకుండా ఒకరోజు నాకు దాసారని అడుగుదాం డబ్బులు అని అనిపిస్తుంది కానీ దాసార్ సిచ్యువేషన్ కూడా అది మేమందరము అదే సిచ్యువేషన్ లో ఉండేవాళ్ళం కానీ వద్దులే సారు ఇబ్బందులు సార్కే ఉంటాయి కదా అని వెనకాల వెళ్ళిపోయినాను కానీ ఒకరోజు నాకు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ ఆ టైంలో కాల్ వచ్చింది వచ్చి శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అంటే వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బాగున్నారా బాగున్నారా అన్న తర్వాత మీరు ఎఫ్ఆర్యూకి వస్తున్నారు కదా అని అన్న సార్ రావట్లేదు సార్ నాకు విలేజ్ లో కొంచెం వర్క్ ఉంది అర్జెంట్ ఉంది ఎఫ్ఆర్యూ కంటే అర్జెంట్ ఉందని చెప్పిన ఎందుకంటే ఎఫ్ఆర్యూ కంటే అర్జెంట్ అంటే అట్లా నన్ను కామ్ అయిపోతారు కదా అని చెప్పేసి ఎఫ్ఆర్యూ కంటే కూడా నాకు అది చాలా అర్జెంట్ వర్క్ అది సో కంపల్సరీ నేను విజిట్ అవ్వాలి సార్ లేకపోతే బాగాలేదు సిచ్యువేషన్ అని సార్ ఒకటే అన్నారు ఇంపార్ట్ ఎఫ్ఆర్యూ కంటే ఎమర్జెన్సీయా లేకపోతే డబ్బులు లేవా సార్ అన్న తర్వాత నేను సైలెంట్ అయిపోయింది ఇంకా నాకు ఆయనకి ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వాలన్నా కూడా నాకు అర్థం కాలేదు సైలెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు మీ ఎఫ్ఆర్యూ సరే ఏ అప్లైన్ ఎవరితో అన్నారో లేదు నాకు తెలియదు సో నాకు ఆ రోజు ఆ కాల్ వచ్చింది సో ఈ ఎఫ్ఆర్యూ టికెట్ నేను బుక్ చేస్తాన్న నీ ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్స్ అవన్నీ నేనే చూ నేనే చూసుకుంటా సో నాకు ప్రాబ్లం ఉంది లేదని కాదు కానీ మీ గురించి కూడా నేను తెలుసుకున్నా మీరు కూడా ఈ ఎఫ్ఆర్యూకి వర్త్ఫుల్ క్యాండిడేట్ మీరు సో మీరు ఆగిపోతే అక్కడ బాగుండదు సో కాబట్టి మీ టికెట్ నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నా మీరు రండి ఎఫ్ఆర్యూకి అప్పుడు సూరత్ లో జరుగుతుంది అనుకోండి పూణె సూరత్ జరుగుతుంది సో కానీ నాకు అనిపించింది ఆ రోజు నేను అప్పుడు రియలైజ్ అయిన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీవితంలో ఎంతో ఇబ్బందులలో ఎంతో మైనస్ లో ఉన్నా కానీ ఏ ఒక్క మా బంధువులలో మా ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఏ ఒక్కరు నన్ను ఆ మాట అడగలేదు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక వ్యక్తి అది అన్నోన్ పర్సన్ నాకు అతనికి సంబంధం లేదు మేము జస్ట్ బిజినెస్ వల్ల మేము కలిసిన నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు మాట్లాడినాం సో నన్ను అంతా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆయనకి నేను ఆ రోజు డిసైడ్ అయిన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఏదన్నా చేయాలా కానీ ఎఫ్ఆర్యూ పోవాలా ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి తన గురించి తను ఆలోచించడం బంద్ చేసి ఎదుటి వ్యక్తి గురించి ఆలోచించడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం సో ఆ రోజు నేను డిసైడ్ అయినా ఏదన్నా చేయాలా ఎఫ్ఆర్యూ వెళ్ళాలా ఎట్లా చేయాలా ఏదన్నా చేయాలా అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయినా కానీ డబ్బులు అయితే లేవు కానీ లేదు సార్ నేను ఖచ్చితంగా సూరత్ రాలేను ఢిల్లీ వస్తా సార్ నేను సరే అని చెప్పేసి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఢిల్లీకి వస్తానికి నేను అమౌంట్ రెడీ చేసుకున్న ప్రాసెస్ లో ఇంట్లో వెళ్ళగానే మా మిస్సెస్ ఉండి కమ్మలు ఉన్నాయి అవి తీసుకుపో కావాలంటే అని వద్దు వద్దు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను పదహారు తులాలు గోల్డ్ అప్పటికే నేను తీసుకుపోయి బ్యాంక్ లో పెట్టేసిన సో ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి కానీ అమ్మాయి ఒకటేనండి మా అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు కొన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర కావాలంటే కొన్ని తీసుకో అని అన్ని డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ మా బ్రదర్ ఉన్నారు మా బ్రదర్ దగ్గర కొన్ని డబ్బులు తీసుకున్నా తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని డబ్బులు తీసుకున్నా టోటల్ గా ఒక టెన్ థౌసండ్ చేంజ్ నేను అమౌంట్ తీసుకొని నేను ఢిల్లీ ప్రయాణం చేసిన సో ఢిల్లీ ప్రయాణం చేసినప్పటికీ నేను బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ లో ఉన్నాను నా హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది నాకు అనిపించింది అసలు ఈ హిందీ ఇది రాదు ఏం వేయాలో తెలియదు కానీ పోన్ అయితే పోదామని టీసీఆర్ అయినా కానీ రెండు వేల ఇరవైలో నిజంగా నేను నా జీవితంలో రీబర్త్ మళ్ళీ పుట్టడం జరిగింది ఆ ఢిల్లీ త్యాగరాజ స్టేడియం లో ఎఫ్ఆర్యూ ఫంక్షన్ లో ఆ రోజు డిసిషన్ తీసుకున్నాం హైదరాబాద్ వచ్చినాం పదిహేను రోజులలోనే మాకు వచ్చిన పది రోజులలోనే మాకు కరోనా ఫస్ట్ లాక్డౌన్ ఏర్పడింది ఎట్లా వచ్చినాం అంటే ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ తో వచ్చినాం కానీ లాక్డౌన్ వచ్చేసింది ఆ లాక్డౌన్ లో మేము నేర్చుకున్నదంతా ఏమంటారు అంటే నీరు గారిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది కానీ అది మైండ్ లో ఎట్లా డిసైడ్ అయిందంటే డూ ఆర్ డై అన్నట్టుగా డిసైడ్ అయింది ఆ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కరోనా అగ్రి ప్రోడక్ట్ మీద బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన ఇక నాకు నాకు తెలిసిన విలేజ్ నాకు ఎవరు కనబడితే వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ ప్లాన్ చేయడం అగ్రి డెమో చేయడం మొదలు పెట్టినాం ఆ నాలెడ్జ్ ఎంత నాలెడ్జ్ వచ్చిందంటే ఒక కోటి రూపాయలు ఒక కుప్ప మన ముందర పోస్తే కూడా మనం దానికి చూడం సో ఓన్ గా మనం సంపాదించుకోగలుగుతాం లీడర్ ఈజ్ ఎ క్రియేటర్ అంటారు కదా సో సంపాదించుకోగలుగుతాం అన్న నమ్మకం నాకు వచ్చింది కానీ ఫ్రెండ్స్ మీ నమ్మరు ఇరవై రెండు రోజులలో ఆగస్టు మంత్ 
టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆగస్ట్ లో జస్ట్ ట్వంటీ టూ డేస్ లో బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ లో ఉన్న నేను ఆల్మోస్ట్ డైమండ్ డైరెక్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయినా సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నా బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ లో ఇన్కమ్ కానీ కరోనాలో నా ఇన్కమ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి జస్ట్ ట్వంటీ టూ డేస్ లో నా ఇన్కమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ అయింది సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ అయింది డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డిసెంబర్ లో క్రౌన్ డైరెక్టర్ కంప్లీట్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ లక్ష నాలుగు వేల ఇన్కమ్ తో సో ఎందుకు ఇవన్ జరిగి అంతకు ముందుకు మరి ఎందుకు జరగలేదు అని అంటే నాకు క్లారిటీ లేని గమ్యం లేని ప్రయాణం నేను చేయడం మొదలు పెట్టిన అంటే ఏదో దాస్ సార్ చేస్తుండు సలీం సార్ చేస్తుండు శ్రీనివాస్ సార్ చేస్తుండు చరణ్ సార్ చేస్తుండు కులకర్ణి సార్ చేస్తుండు ఇంద్రవీర్ సార్ చేస్తుండు కాబట్టి నేను కూడా చేయాలి కానీ ఎప్పుడు నాకు ఒక పర్పస్ అర్థమైంది అంటే ఎప్పుడైతే ఢిల్లీ ఎఫ్ఆర్యూ అటెండ్ అయినానో అప్పుడు నాకు అరే నేను ఎందుకు చేయాలి అనే దానికి క్లారిటీ వచ్చింది నాకు సో నాతో పాటు ఒక ఎయిట్ పీపుల్ ని లెవెన్ పీపుల్ ని తీసుకుపోయినా అందులో ఈరోజు ఎయిట్ టు నైన్ పీపుల్ ఈరోజు కార్లు పర్చేజ్ చేసినారు ఎయిట్ టు నైన్ పీపుల్ ఈరోజు వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నారు సో ఎయిట్ టు ఎయిట్ టు నైన్ పీపుల్ ఈరోజు లైఫ్ లో కంప్లీట్ గా ఫ్రీ అయిపోయి ఉన్నారు రీసెంట్ గా ఢిల్లీ ప్రయాణానికి మేము జస్ట్ ఒక ప్రమోషన్ కూడా ఢిల్లీ వెళ్తున్నా నేను ఢిల్లీ వెళ్తున్నా అని జస్ట్ ఒక్క ఒక్కసారి ఇట్లా టీమ్ లో చెప్పినాను ఆల్మోస్ట్ వంద మంది పైన మేము ఢిల్లీ ఎఫ్ఆర్యూ వెళ్ళినాం ఈ రోజు హైదరాబాద్ కి ఇదే ఎఫ్ఆర్యూ కి ఆల్మోస్ట్ నా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి థౌజండ్ ప్లస్ టికెట్స్ ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయిపోయినాయి ఇంకా కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోతున్నాయి ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి రాబో రెండు మూడు నెలల్లో ఈ ఎఫ్ఆర్యూ ఏమంటారంటే ఆ ఫైర్ ని మీరు చూస్తారు డిసెంబర్ మిషన్ నైంటీ డేస్ లో సో చాలా మంది అంటారు అసలు ఎఫ్ఆర్యూ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఆర్యూ ఎఫ్ఆర్యూ అనేది మీ రీబర్త్ ప్లేస్ నేనైతే ఒకటే చెప్తా ఒక ఎనభై ఏండ్లు డెబ్బై ఏండ్లు ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి తాత ఈ జీవితం ఇట్లనే నీకు సంతోషం అనిపించిందా లేదంటే భగవంతుడు నీకు ఇంకొక అవకాశం ఇస్తే ఇట్లనే ఉంటావా మారుతావా అంటే ఖచ్చితంగా ఏమంటాడు మీరు ఒకసారి చెప్పండి లక్ష పర్సెంట్ చెప్తా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు మళ్ళా ఒక్కసారి ఈ లైఫ్ ఇస్తే నేను మార్చుకుంటా అని అంటాడు సో కానీ అవకాశం ఉందా అస్సలు లేదు అవకాశం కానీ భగవంతుడు ఇండైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్న ఆపర్చునిటీ ఏ ఎఫ్ఆర్యూ ఫంక్షన్ మీరు మిమ్మల్ని మార్చుకోగలిగిన ఆపర్చునిటీ మీరు మిమ్మల్ని తయారు చేసుకోగలిగిన ఆపర్చునిటీ కులం ఏదైతే ఇనుముని ఎంత ఎంతైతే వేడి చేస్తామో అంత తొందరగా షైన్ అవుతుంది అంత తొందర అంటే షైన్ చేయాలంటే వేడి చేయాలా వంచాలన్నా వేడి చేయాలా సో మనల్ని మనం సెట్ చేసుకునే ఏమంటారు ఆ ప్లేస్ సో నేను ఎందుకు రావాలి అయినా మూడు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది ఎందుకు రావాలి నేను ఎందుకు రావాలి అంటే మీరు మారాలనుకుంటే మీ జీవితంలో ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం వెళ్ళాలనుకుంటే మీ కళలు నిజం చేసుకోవాలనుకుంటే మీ పైన ఉన్న కొన్ని లైఫ్ లను మీరు ఫ్రీ చేయాలనుకుంటే మీరు వందే సంవత్సరాలకే తన కోసం తాను బతుకు బతుకుతే మనిషి అవుతాడు అది జనం కోసం బతుకుతే మహర్షి అవుతాడు మీరంత మహర్షులు కావాలంటే మీకు ఎఫ్ఆర్ యూ ఇంపార్టెంట్ ఏదో సార్ పుట్టిన పాపానికి అరవై ఏళ్ళు బతుతాం ఏదో పోతాం అంటే ఈ ఎఫ్ఆర్ యూలు ఇట్లాంటివి ఏమో అవసరం లేదు నేను ఒక రెండు వందల సంవత్సరాలు మూడు వందల సంవత్సరాలు నేను బతకాలా నేను ఫిజికల్ గా లేకున్నప్పటికీ నేను భూమి పైన ఉండగలగాలి అన్న వాళ్ళకి ఎఫ్ఆర్ యూ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు అక్కడికి వచ్చి చూడండి మీకు అక్కడ అంత వర్త్ కనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మాకు కనిపించింది కాబట్టి ఈ రోజు ఈ లెవెల్లో ఈ ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం థ్యాంక్ యూ గాడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మై పేరెంట్స్ థ్యాంక్ యూ మై గ్రేట్ ఎల్వాయిస్ లైన్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ వీళ్ళందరికీ నేను పాదాలు పట్టుకుని వేడుకుంటా ఎందుకంటే వీళ్ళందరి వల్లనే ఈ రోజు ఈ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ఈ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ని మేము ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాం ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ లో మీ తల్లిదండ్రులు మీకు జన్మనిచ్చారు కానీ మీ మీ జీవితాన్ని మార్చే ఆపర్చునిటీ వాళ్ళ దగ్గర లేదు కానీ మీ అప్లైన్ మీ జన్మ నీయలేదు కానీ మీ జీవితాన్ని మార్చే ఒక ఆపర్చునిటీ మీ అప్లైన్ దగ్గర ఆ మా అప్లైన్ చెప్పిన వినకు పో విన్న వాళ్ళ వినే వాళ్ళ గురించే మనం మాట్లాడుకుంది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఒక ఒక రెండు సంవత్సరాలు వెస్టీజ్ లో లైఫ్ నూహించుకోండి ఒక రెండు సంవత్సరాలు వెస్టీజ్ లేకుండా లైఫ్ నూహించుకోండి ఒకసారి రెండేళ్ళు మీరు వెస్టీజ్ లో ఉంటే ఖచ్చితంగా చెప్తా అన్న మీరు ఒక పెద్ద లీడర్ అవుతారు మినిమం యూసీడీ అండ్ అప్ ఉంటారు 
మీ ఇన్కమ్ ఖచ్చితంగా రెండు మూడు లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది మీ లైఫ్ జిల్ జిల్ జిగా జిగా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ వెస్టేజ్ కానీ ఈ ఎఫ్ఆర్యూ మీటింగ్ అనేది మీ జీవితంలో లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే కూడలా కూడలా కొడుకు పెండ్లం అనే సీరియల్ లెక్క అయిపోతుంది కథ అంతా ఇప్పుడు రెండేళ్ళు సీరియల్ చూస్తే ఏమవుతుంది బీపీ షుగర్ వస్తుంది టీవీలు చూసినా అవి చూసినా ఇంకేదో పని చేసినా జాబ్ చేసినా కూడా కానీ రెండేళ్ళు పార్ట్ టైమ్ గా వెస్టేజ్ చేస్తే లైఫ్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది ఈ తేడా ఒకసారి ఊహించుకోండి ఒకసారి మైండ్ కలు మూసుకొని ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అరే రెండేళ్ళు వెస్టేజ్ లో ఉంటే నా జీవితం ఎట్లా మారుతుంది ఒకవేళ వెస్టేజ్ లేకుండా నార్మల్ గా నా జాబ్ లైఫ్ ఉంటే నా జీవితం ఎట్లా ఉంటది నాకైతే సలిజరం వస్తుంది భగవంతుడు నేను ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నాను ఈరోజు వెస్టేజ్ లో చాలా ఆటుపోట్లు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అదంతా వేరే మ్యాటర్ అదంతా అయిపోయింది కానీ ప్రజెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఒకవేళ నేను వెస్టేజ్ లో లేకపోయి ఉంటే నా లైఫ్ నేను ఊహించుకోలేను కూడా సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండింది సో లైఫ్ లో లైఫ్ లో మీకు గెలవడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ నాకైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది అందుకే అప్లై ఏదన్నా నోట్లోంచి మాట వచ్చిందంటే నేను నోటికి తాళం వేసుకొని చెవులు పెద్దవి చేసుకొని ఉంటా వినాయకుని చెవులు చేసుకొని వింటా ఎందుకంటే అప్లై ని ఏదన్నా ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసినాడు అంటే ఆ వర్డ్ కనుక మీ చెవులకు కరెక్ట్ వెళ్ళినాడంటే మీ జీవితం కంప్లీట్ గా మారిపోతుంది మీ జీవితం కంప్లీట్ గా మారిపోతుంది సో వినలేదు నాకు వినిపించదు అంటే అది నేను కూడా ఏం చేయలేదు సో ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ ఉన్నారు అలెగ్జాండర్ ఉన్నారు చాలా టాప్ మోస్ట్ ప్రపంచాన్ని అంతా జయించిన వ్యక్తి సో ఆయన చాలా మంది అంటారు ఇది అవసరమా ఇది ఇట్లానా అది అట్లానా సో ఆయన చాలా వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆయన సో ఇంత తీసుకొని ఇండియా దగ్గరకు వచ్చి ఒక మునీశ్వరుడు తపస్సు తీసుకొని కూర్చుంటున్నప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అన్నానంట ఆయన అప్పుడు ఆ మునీశ్వరుడు అన్నానంట నువ్వు గ్రేటే కాదు అసలు నీ గురించి నువ్వు డబ్బా కొట్టుకుంటే ఇందిరా నువ్వు గ్రేట్ కాదని చెప్పి మనోడికి ఫీజులు ఎగిరిపోయింది రెండోది మనోడు ఆ పేపర్ అంతా తీసి ఇంత సామ్రాజ్యాన్ని అంతా నేను సృష్టించుకున్నా ఇన్ని దండయాత్రలు చేసిన ఇంత గెలిచిన నేను అని సస్తే గుంత పెట్టడం గుంతలో పెట్టడానికి ఆరు అడుగులు చాలకి ఇవన్నీ ఏం చేసుకుంటావు అని అంటే రెండో క్వశ్చన్ మళ్ళీ మనోడికి పంచుకో తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత చాలా ఎర్లీగా చనిపోయినాడు నేను విషజ్వరం వచ్చింది విషజ్వరం వచ్చింది ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఇంకా కొన్ని రోజులు అయితే ఆయన చనిపోతా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు నా ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేయలేని వైద్యులు నన్ను నా శివపేటిక మొయ్యాలి తర్వాత నేను సంపాదించిన వజ్ర వైడూర్యాలన్నీ నేను పోతున్నప్పుడు నా శివపేటిక పైన చల్లుకుంటూ పోవాలి ఆ శివపేటికకు రెండు హోల్స్ పెట్టాలి అందులో నా చెయ్యి బయటకు పెట్టాలి ఇంత సంపాదించిన అలెగ్జాండర్ ఏం తీసుకుపోతలేడని చెప్పి జనానికి తెలియాలి సో అని చెప్పేసి ఆయన ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అది అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అది అలెగ్జాండర్ స్టేట్మెంట్ ఆయన అలెగ్జాండర్ అంటే ఆయన అంత పెద్ద కింగ్ కాబట్టి అది జరిగింది ఇప్పుడు నేను రెండు మాటలు చెప్తా ఆయన కింగ్ కాబట్టి అది చెప్పిన ఆ స్టేట్మెంట్ ఈరోజు మనం వింటున్నాం అదే రోడ్డు పైన అడుక్కునే వ్యక్తి కూడా పోయి నేను అడుక్కుంటూ అడుక్కుంటూ చచ్చిపోయినప్పుడు నాకు కూడా ఒక శివపేటిక తేవాలి దానికి రెండు బొక్కలు పెట్టాలి నా చేతులు బయట వేయాలి నేను అడుక్కొని అడుక్కొని పోయినా ఏం తీసుకుపోవాలి అని చెప్పి వేయాలి అంటే ఎవడన్నా వింటాడా ఒకసారి థింక్ చేయండి ఎవరైనా వింటారా అది మాట్లాడడానికి కూడా ఒక అర్హత కావాలా ఆ అర్హత అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఓన్లీ మీకు వెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ కాంబినేషన్ లో మీకు దొరుకుతుంది సో మీరు డిసైడ్ అవ్వండి నాతో ఎందుకు కాదు అని ఇది అవుతుందా సార్ అంటే అది నాకు తెలియదు కానీ నాతో ఎందుకు కాదంటే మాత్రం మీతో అవుతుంది సో ఈ ఈ జీవితంలో మనకు లోకం సవాల్ విసురుతానే ఉంటుంది ఎదురు ఎదురు వెళ్ళిపోయిన వాడు సక్సెస్ అయిపోతాడు పక్కకు జరిగిన వాడు ఫెయిల్యూర్ అయిపోతాడు ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిన వాడు ప్రతిదినం సస్తూ బతుకుతానే ఉంటాడు కానీ ఎదురు వెళ్ళిపోయే వాడు ఒక్కటే రోజు వస్తాడు నీళ్ళలో కొట్టుకుపోవాలంటే ఏమంటారంటే ప్రాణం ఉండాల్సిన పని లేదు కానీ ఎదురు ఈదాలంటే నేను ప్రాణం కావాలి మరి మీరే కేటగిరీలో ఉన్నారు సో నేనైతే రెడీ ఉన్నా ఎఫ్ఆర్యూ ఫంక్షన్ కి సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ రోజు ఒక్కొక్క డిఈసీడీ లీడర్ స్టేజ్ మీదకి వెళ్తుంటే నేను అందరు వీడియోలు తీస్తున్నారు అందరు చూస్తున్నారు కేరింత లేస్తున్నారు అన్నీ జరుగుతాను కానీ నేను మాత్రం కామ్గా నిచ్చోని నాకు 
ఏ లీడర్ కనబడితే లేడు నాకు ఒక్కటే డిసిడి లైఫ్ స్టైల్ లీడర్ కనబడుతున్నాడు ఓన్లీ శ్రీనివాస్ వడ్డెమన్ మాత్రమే కనబడినాడు నెక్స్ట్ ఎఫ్ఆర్ యూ ఫంక్షన్ జరిగితే అందులో శ్రీనివాస్ వడ్డెమాను డిసిడి లైఫ్ స్టైల్ వీడియో తీసుకొని డిసిడి రికగ్నిషన్ చేసుకుంటాడని మీ అందరికి నేను ఈ జూమ్ ముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను నన్ను నేను ఎంత డిసైడ్ అయినానంటే ఎంత నన్ను నేను చూసుకోగలిగినానంటే నాకు ఒక వన్ ఇయర్ కి కావాల్సినంత బూస్టప్ నాకు దొరికింది అక్కడ అందుకే యాక్షన్ పాట్ లోకి వచ్చినాం ఆల్రెడీ డ్రీమ్ కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం యాక్షన్ ప్లాట్ పాట్ లోకి వచ్చినాం ఇంకా నడుస్తుంది మా మా రగడ ఒక చిన్న మాట చెప్పి మీకు నేను క్లోజ్ చేస్తాను సో చెప్పేటోడికి సాకులు దొరుకుతాయి కానీ చేసేటోడికి పని దొరుకుతుంది మీరు సాకులు చెప్పే బ్యాచ్ లో ఉంటారా పని చేసే బ్యాచ్ లో ఉంటారా మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎవరు మిమ్మల్ని అడగరు ఇంకా కూడా మీ అప్లై మీకు కాల్ చేసి ఇంకా ఎఫ్ఆర్ యూకి టికెట్ బుక్ కాలేదా టికెట్ బుక్ కాలేదా అంటే మనం అనుకుంటున్నాం అంటే నేను టికెట్ బుక్ చేస్తే మా అప్లై ఏమైనా కమిషన్ ఇస్తారేమో అని అంతకు మించిన ఘోరం ఇంకొకటి లేదు మీరు కాకపోతే లక్షల మంది ఉరు డౌన్ లైన్ లేదు డౌన్ లైన్ అప్లైన్కి వేల మంది ఉన్నారు కానీ మీకు మాత్రం ఈ ఒక్క లైఫ్ స్టైల్ మాత్రమే ఉంది మీకు మీ ఒక్కరే ఉన్నారు గుర్తుంచుకోండి సో శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు ఒక మాట అంటుండి ఎవడికి కావాలో ఓడిన వాడి సంజాయిషి వాళ్ళకు కొట్టుకుపోయిన వాడికి లోకం జల సమాధి కడుతుంది ఒడ్డున చేరిన వారికి లోకం వంగి సలాం కొడుతుంది అని మరొకసారి ఎవడికి కావాలో ఓడిన వాడి సంజాయిషి వాళ్ళకు కొట్టుకుపోయిన వాడికి లోకం జల సమాధి కడుతుంది అదే ఒడ్డుకు చేరిన వారికి లోకం వంగి సలాం కొడుతుంది మీరు జల సమాధి కట్టించుకునే వారిలో ఉంటారా లేదంటే లోకంతో వంగి సలాం కొట్టించుకుంటారా అది మీ చేతిలో ఉంది సో ఈ అపర్చునిటీ ఇచ్చిన ఆ భగవంతుడికి మా తల్లిదండ్రులకి ఈ అప్లైన్ ఈ అపర్చునిటీ చూపించిన నా అప్లైన్లకి నా గైడ్ చేస్తున్న నా మెంటర్స్ అందరికీ పాదాభివందనం తెలియజేస్తూ ఇంత ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీని కలిగి నేను తీసుకున్నందుకు నిజంగా నా పూర్వజన సుకృతంగా భావిస్తూ సో ఇది మీ అందరికి అర్థం కావాలని మీ అందరూ ఎఫ్ఆర్యూలో కూర్చోవాలని మీ అందరి జీవితాలు మారాలని మీరు మీ జీవితంలో ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానాన్ని వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మీరు వచ్చే ఆ బుద్ధిని ఆ భగవంతుడు మీకు ప్రసాదించాలని వేడుకుంటూ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బ్యాక్ టు వర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నిజంగా మీ యొక్క వర్డ్స్ చాలా వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా మీ యొక్క చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సార్ మీది మోటివేషన్ చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది ఎవరైనా కనెక్ట్ కావాల్సింది మీ యొక్క మాటలు చాలా హ్యాపీ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొక గ్రేట్ లీడర్ అని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను సార్ ఇంత బిల్ సింగ్ సార్ మీరు ఉన్నట్లయితే ఒకసారి అండ్రే చేయండి సార్ ఇంద్రబింగ్ సింగ్ సార్ మరొక గ్రేట్ లీడర్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను అతి తక్కువ టైమ్ లో మన హైదరాబాద్ లోపల ఇట్లా గడగడలు ఆడిస్తున్నటువంటి లీడర్ మన అతి తక్కువ టైమ్ లో సక్సెస్ అయినటువంటి గ్రేట్ లీడర్ డిఎస్డి లెవెల్ ఉండు సార్ సార్ ఒక క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాడు ఆ సార్ ను మన అందరి యొక్క గ్రేట్ క్లాస్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ఆ డిఎస్డి సార్ ఆ పురుషోత్తమ దాస్ అండ్ పూర్ణిమా మేడం ప్లీజ్ కమ్ అంతా డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ Yes, yes, very good morning, uh, dear leaders. So, very fantastic morning. I am course EP morning and um, I am accelerator. So, it is a very, very uh, wonderful and excited words for the, from the Srinivas Chari sir and um, Srinivas Vodaman sir and also host to Srinivas Jala uh, Garu. So, it is very wonderful. I am a family reunion. అంటే చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అసలు ఏంటి అది ఏదో చెప్తా ఉన్నారు కానీ ఏంటో అది అసలు మీటింగా లేకపోతే ఫంక్షనా లేకపోతే ఏమైనా దావత లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా అనుకొని చాలా మంది ఆ వీళ్ళు చెప్తుంటే మాకు అటెండ్ అవ్వాలనిపిస్తుంది కానీ నిన్న ఒక ఆయన ఫోన్ చేశాను సార్ అది ఫ్యామిలీ రియూనియన్ అనేది ఏంటి అసలు అదేమైనా దావత లేకపోతే ఏమైనా మీటింగా ఏదేమైనా ఫంక్షనా లేకపోతే ఏమైనా సెమినారా లేకపోతే ఇంకేమైనా సరే అంటే ఆయనకి చెప్పినాం 
సో ఆల్మోస్ట్ అండ్ చెన్నై నుంచి ఫోన్ చేసిన సో నేను ఆయన చెప్పిన సో దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎవర్ నెవర్ ఒక బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ ఇన్ ది ఇండియా అంటే మనకి ఏషియాలోనే ఇంత పెద్ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ అనేది జరగడం అనేది అరుదు చాలా తక్కువ అనమాట అలాంటి బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ చేసినందుకు గను మన గ్రేట్ చీఫ్ మెంటర్ డాక్టర్ ఎస్పి బారిల్ సార్ ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ అవార్డు ఇందిరాగాంధీ ప్రియదర్శిని అవార్డు అండ్ మోస్ట్ అడ్మైర్డ్ గ్లోబల్ లీడర్ వెస్టీస్ అంబాసిడర్ విన్నింగ్ టీమ్ చీఫ్ మెంటర్ విన్నింగ్ టీమ్ ఫౌండర్ సో మిస్టర్ డాక్టర్ ఎస్పి బారిల్ సార్ కి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫ్యామిలీ రీనింగ్ అనే ఒక పెద్ద మెగా ఈవెంట్ చేసినందుకు అంటే అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి ఏంటంటే ఆయన స్థానం ప్రస్థానంగా మారడానికి ఒక అద్భుతమైన వేదిక ఏంటంటే అది సో అక్కడ ఒక కరుణపతి అంటే మనము ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి వాళ్ళ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక న్యూ వరల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నారు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది అక్కడ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే బయట ఏదైతే ఉన్నారో అందరూ దిగాలుగా కూర్చొని ఉండే దగ్గర అక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు లైఫ్ గురించి ఫైట్ చేస్తున్నారు లైఫ్ లో ఎలా ఎదగాలి లైఫ్ లో ఎలా తీసుకుని వెళ్ళాలి ముందుకి లైఫ్ లో నేను ఏం చేస్తే లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాను అని చెప్పి చాలా మంది క్లారిటీ లేక ఎక్కడ ఉండే వాళ్ళు అక్కడ ఆగిపోతున్నారు సో గిరిగీసుకుని కూర్చుంటున్నారు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చి స్పష్టత ఇచ్చి క్లారిటీ ప్రిసీర్స్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మనకు స్పష్టత మన యొక్క సామర్థ్యం అని ఒక బుక్ లో రాసుకున్నారు సో విషయం ఏంటంటే చాలా మంది పీపుల్కి ఒక బుక్ లో చదివా నేను ఆ బుక్ లో ఏం రాసిందంటే చాలా పవర్ఫుల్ కొటేషన్ అంటే మనం లాస్ట్ టైం ఏదైతే ఒక అచీవ్మెంట్ చేసి ఉంటామో అంటే మనం పద్దెనిమిదో ఇరవై సంవత్సరాలు లేదంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు చదువుకున్న తర్వాత ఒక జాబ్ లేదంటే ఒక బిజినెస్ అంటే ఒక ఏదైనా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ బిజినెస్ అట్లాంటివి ఏదైనా స్టార్ట్ చేసి మనం ఏం చేస్తుంటాం ఒక గిరిగీసుకుని కూర్చుంటాం ఒక ప్రొఫెషనల్ గా ఉండి గిరిగీసుకుని కూర్చుంటాం ఇంతే నా జీవితం ఇంతకు మించి ఏమీ లేదు నా జీవితంలో ఏమి చేసేదానికంటే ఏమీ లేదు అంటాం ఇట్లాంటి ఆలోచన విధానాన్ని ఏందంటే మనము చెరువులో కూర్చొని ఇదే నా ప్రపంచం అనుకొని చెప్పి చేప అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఎదగదు ఎందుకు చాలా చేప పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో చెరువులో ఉన్న చేప పిల్లలు చిన్నగా ఉంటాయి కానీ సముద్రంలో ఉన్న చేపలు ఏవైతే ఉన్నాయో భయంకరంగా పెరుగుతాయి ఎందుకు పెరుగుతాయి అంటే దాని ఆలోచన విధానం ఇక్కడ ఏం చేయబడుతుందంటే ఒక వ్యక్తిని మీరు ఎట్లా ఎట్లా డిజైన్ చేయబడుతుంది అంటే కంప్లీట్ గా ఒక మైండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు అనుకోవచ్చు చాలా మందికి లీడర్స్ జీవితంలో మా వల్ల ఏమవుతుంది సార్ అని చెప్పే వ్యక్తులు ఈ రోజు సరికి కొన్ని లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు లగ్జరీస్ కార్స్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఫారెన్ టూర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఏం లేవనుకున్నారంటే ఈ భూమి మీద వాళ్ళకి ఎట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్ అంటే వాళ్ళని చూసినప్పుడల్లా అరే ఏం జీవితం ఉంది అబ్బా అనుకో చెప్పి ఒక్కొక్కసారి మేము ఫస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు అంటే అది మా వాళ్ళు అవుతుందా నా వాళ్ళు ఎందుకు అవుతుంది ఆయన ఏదో అక్కడ పుట్టాడు కాబట్టి అయ్యింది ఆయన పుట్టుక నుంచి అట్లా ఉన్నాడు కాబట్టి అట్లా అయ్యింది లేకపోతే ఒకవేళ ఆయన ఆడ పిల్ల కాబట్టి అట్లా అయ్యింది లేదా మగవాడు కాబట్టి ఎట్లా అయ్యారు లేదంటే ఆ క్యాస్ట్ లో పుట్టారు కాబట్టి అట్లా అయ్యారు ఆ లొకేషన్ లో పుట్టారు కాబట్టి అట్లా అయ్యారు ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎందుకంటే ఇది మా ఈ ఈ యొక్క నెగిటివిటీ అనేది ఈ యొక్క ఫాల్ట్ ఏదైతే ఈ యొక్క మిస్టేక్స్ అనేది మన తప్పులు కాదవి ఎవరి తప్పులు అంటే సొసైటీ ఈ సొసైటీ ఒకటి నేర్పించి పడేసింది ఏంటంటే ఇది నీ వల్ల కాదు ఇలాంటి విషయాలని మన నెగిటివ్ మీరు కావాలంటే గాంధీజీ గురించి పాజిటివ్ అని మీరు కొట్టండి యూట్యూబ్ లో కానీ నెగిటివ్ అని కొట్టండి పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ ఎక్కువ వస్తాయి 
ఎందుకు నెగిటివ్ వస్తాయంటే ఈ భూమి మీద ఎక్కువ మంది పీపుల్ నెగిటివ్ ని పెంచి పోషిస్తున్నారు మీరు కావాలని చెక్ చేయండి ఒక వ్యక్తి గురించి మంచిగా మాట్లాడుతుంటే ఎవ్వరు వినరు ఒక ఒక మందిరంలో కానీ ఒక చర్చిలో కానీ ఒక మాస్క్ లో కానీ ఒక మంచి విషయాలు మాట్లాడితే ఎవరు వెళ్ళరు అదే ఒక పక్కింటోడి గురించో పైన ఇంటోడి గురించో చుట్టాలకో పగ్గాలకో ఏదైనా ఒక చెడు చెప్తుంటే వాడు లేనప్పుడు వాడి గురించి మాట్లాడుతుంటే తీయగా ఉంటది చాలా మంచిగా ఉంటది వినడానికి ఎందుకు ఉంటదంటే వాడి గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ ఫాల్ట్స్ అనేవి సమాజం మనకు నేర్పించబడింది కానీ అక్కడ ఫ్యామిలీ రీనియన్ హైదరాబాద్ దానికంటే ముందు ఫ్యామిలీ రీనియన్ గురించి చెప్తానండి హైదరాబాద్ ఫంక్షన్ ఎట్లా వచ్చింది అసలు అంతకు ముందు రెండు వేల పద్దెనిమిది నేను ఆగస్టు మూడో తారీఖు స్పాన్సర్ అవ్వడం జరిగింది సో స్పాన్సర్ అయినప్పుడు ఎట్లా డబ్బులు మేళాలతో స్పాన్సర్ అయినా అనుకున్నారా సో ఏదో చేద్దాంలే లైఫ్ లో ఆ నా పేరు పురుషోత్తం దాస్ కొత్త వాళ్ళకైతే నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తాను పార్ట్ టైమ్ గా మా మిస్సెస్ సపోర్ట్ చేస్తాను సో చేసినప్పుడు ఆ బిజినెస్ లో నాకు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఒక గ్రేట్ లీడర్ సో అప్పుడు ఆ రోజు గ్రేట్ లీడర్ అన్నారా లేదా కాదు ఏదో సో యూట్యూబ్ లో పరిచయం అయ్యారు సో చూశాను జస్ట్ సింపుల్ మ్యాటర్ ఏంది ఏమనుకున్నామంటే ఏమనుకోలే అరే అవకాశం ఇచ్చారు తీసుకోవాలి అనుకుని చెప్పి అనుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారిగా మాకు డిసెంబర్ లో కాల్ వచ్చింది అప్పుడు నేను ఇరవై వేల ఇన్కమ్ వచ్చింది నాకు ట్వంటీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ సార్ మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఫ్యామిలీ ఢిల్లీకి రావాలి సూరత్ కి రావాలంటే అరే నాయన నేను మీరు ఏం చేస్తారో మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారా నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తా నాకు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా వర్కింగ్ డేస్ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వర్కింగ్ డేస్ లో నాకు ఎట్లా సెలవు దొరుకుతుంది సార్ అంటే లేదు లేదు సార్ రావాలి సార్ అంటే ఎన్ని రోజులు సార్ అంటే ఐదు రోజులు ఉంటుంది సార్ వెళ్ళడానికి రావడానికి ఒక రోజు అంటే మొత్తం రెండు రోజులు అక్కడ ఉండడానికి మూడు రోజులు ఐదు రోజులు అవుతుంది సార్ అంటే అరే ఐదు రోజులా అట్ట అట్ట సార్ నాకు అన్ని రోజులు దొరకదు మాకు హయ్యెస్ట్ సెలవులు ఇచ్చేది ఆరు రోజులు అందులో ఐదు రోజులు అంటే మళ్ళీ కాదు సార్ అనుకుని అంటే లేదు లేదు సార్ మీరు ఖచ్చితంగా రావాలని చెప్పి చెప్పారు సరే అనుకో చెప్పి నేను ఊ అన్న ఊ అన్న తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏమంటుండే సారు లేలే మీ మేడం కూడా రావాలి సార్ ఎందుకంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వస్తే రెండు సంవత్సరాలు అయ్యే పని ఆరు నెలలు కంప్లీట్ అవుతుంది అని చెప్పారు అరే మంచిదే కదా రెండు సంవత్సరాల్లో చేసే పని ఆరు నెలలు చేయొచ్చు అయితే చెప్పిన తర్వాత నేను సరే అనుకుని చెప్పి అన్న సో మా మేడం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినా మనం ఢిల్లీకి వెళ్ళాలనుకుంటే మా మేడం ఎంత అంటే కంప్లీట్ మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు ఆమె అంటే నా బాడీలో పార్ట్ లెక్క చాలా మంది అనుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడు చూసినా దాస్ సారు వాళ్ళ మేడం ఇద్దరు ఒకటే దగ్గర ఉంటారు ఎప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఏ మీటింగ్ లో అయినా ఎందుకు కనిపిస్తామంటే నేను ఆమె వేరు వేరు కాదు మా మాట నా మాట ఒకటి వచ్చిందంటే మా ఇద్దరు మాట ఒకటే ఉంటది మీకు తెలిసి ఉంటుంది చాలా మంది మాట్లాడినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకు పురుష ఉత్తమ దాస్ పూర్ణ ఎందుకు వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు ఒకటే మాట వస్తుంది ఆ మాట్లాడితే అదే నా మాట అవుతుంది నేను మాట్లాడితే ఆమెదే ఫైనల్ అవుతుంది సో అంత ఇది ఉంటది సో హాజీ హాజీ అంటది ఎప్పుడు కూడా మేము సార్ వెళ్ళిపోతాం చలో ఏదైనా నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా అది రైట్ అయి ఉంటది సరే వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి చెప్పింది కానీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మరి ఫోన్ చేశాను మళ్ళీ మన సార్ ఫోన్ చేసి ఏమంటాడంటే లేదు సార్ మీ టీం రావాలంటాడు నాకు అప్పట్లో మనకు ఇప్పుడు ఈ ఇదంతా ఎవరు అంటే మా గ్రేట్ లీడర్షిప్ సో వీళ్ళంత ఫోన్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క టైంలో అశోక్ సార్ శ్రీనివాస్ సార్ సలీం సార్ ఇట్లా ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు సార్ మీరు ఎట్టైనా రావాలి ఎట్టైనా రావాలి అక్కడ ఒక ఒక పెద్ద ఈవెంట్ సార్ ఒక్కసారి చూడండి సార్ మీకు ఒక నచ్చకపోతే డబ్బులు ఇవ్వ నచ్చకపోతే డబ్బులు ఇవ్వడం తర్వాత విషయం ముందు రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా మనిషికి ఇప్పుడు చచ్చిపోదాం అన్న టైం లేదు చాలా మందికి అవునా కదా ఎందుకంటే ఎవరైనా ఆయన రెండు నాయన అంటే చచ్చిపోదాం చచ్చిపోవడానికి నాకు టైం లేదు సార్ అనుకుని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే మేము డిపార్ట్మెంట్ లో చూసినప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల సం అంతిమ సంస్కారాలు కూడా చాలా మంది రావట్లే సార్ నాకు బీభత్సమే పని ఉంది నాకు అస్సలు నేను బయటికే రాలేను కావాలంటే నీకు డబ్బులు పంపిస్తా మీరే అంతిమ సంస్కారాలు చేయమని నాకు కొన్ని చాలా వందల కాల్స్ వచ్చినాయి 
వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల అంతిమ సంస్కారాలకు కూడా దహన సంస్కారాలకు కూడా ఎటెండ్ కాక మాకు డబ్బులు పంపిస్తామని చెప్పిన వాళ్ళు అంత దౌర్భాగ్యాలు ఉన్నారు ఎందుకంటే టైం అనేది వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేక దేని గురించి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలో తెలియక దేనిని ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో తెలియక నాలుగు రూపాయలు ఇస్తున్నారనుకు చెప్పి వాళ్ళకి జీవితాంతం మనము టైం ఇవ్వగలుగుతున్నాం మన జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల గురించి టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాం అంటే అంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి ఉండదు ఎందుకు అంటే టైం విషయం ఏంటంటే బయట కూడా అట్లా సిచ్యువేషన్ ఉంది నువ్వు ఏమైనా అయిపో నువ్వు చచ్చిపో కానీ పది నిమిషాలు పని చేసుకుని పో ఎట్లా అంటే నువ్వు ఉద్యోగాలు కూడా బయట కూడా సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఆ అలాగని చెప్పి జాలి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన మన గ్రేట్ ఒక లీడర్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ ఆయన పై ఆయన పై నుంచి కారు వెళ్ళిపోయింది మీరు ఆలోచించండి పై నుంచి కారు వెళ్ళిపోతే బాడీ ఏమో వాళ్ళు ఒకసారి ఆలోచించండి కానీ థ్యాంక్ గాడ్ అక్కడ డివైడర్ ఉండి బై గాడ్స్ గ్రేట్ అది ఇంకా మిరాకిల్ ఇంకా దానికి చెప్పడానికి లేదు ఆ వ్యక్తి మీద కారు వెళ్ళిపోతే ఆయనకి కా ఏమని కాల్ చేస్తానంటే నువ్వు ఎప్పుడు డ్యూటీకి వస్తాను కాల్ చేస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఆయన పునర్జన్మ ఎత్తాడు ఆయన సో అందరికి తెలుసు ఆయన పేరు నేను ఎందుకు ఇవి ఈ విషయం చెప్తున్నాను అంటే బయట సిచ్యువేషన్స్ టైం గురించి ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకోవచ్చు మనీ గురించే పని చేస్తుండేవి అనుకోవచ్చు కేకే సింగ్ సార్ అనే వ్యక్తి ఈ రోజు ఆయన నలుగురు బాడీ గార్డ్స్ ఉంటారు చుట్టుపక్కల ఆయనకి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన జ్యోతిష్ నాయర్ అనే డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్ ఎప్పుడు నలుగురు నలుగురు గార్డ్స్ ఉంటారు లక్షల కొద్ది జీతాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఎందుకు చేస్తున్నారు వివేక్ జైన్ అనే వ్యక్తి ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి ఆయనకి ఒక్క ఫ్యాక్టరీ కాదు ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఫ్యా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే దే వాంట్ టైం ఫ్రీడమ్ వాళ్ళ టైం గురించి వాళ్ళ దశ దిశను మార్చుకోవడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సో బిజినెస్ అంటే అంత ఈజీ కాదు చాలా పెద్ద బిజినెస్ ఇది ఈ విషయాన్ని మీకు చె చెప్పాలనుకోనంటే ఎవరో ఇంట్లో కూర్చొని మిమ్మల్ని కూర్చొని ఇది ఇంత పెద్ద బిజినెస్ ఎన్ని వేల కోట్లు చేస్తుంది బిజినెస్ దీని నుంచి మీరు కారులు తీసుకోవచ్చు ఇల్లు తీసుకోవచ్చు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు చార్టెడ్ ఫ్లైట్స్ తీసుకోవచ్చు వేల మందిని లక్షల మంది జీవితాలు మార్చవచ్చు అనుకోనంటే ఏ అదే నా వల్ల యాడ్ అయితే సార్ అనుకుని మీకు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే మీ వల్ల కాదు అరే పురుషోత్తం దాస్ వల్ల ఎందుకు అవుతుంది పూర్ణ వల్ల ఎందుకు అవుతుంది శ్రీనివాసచారి వల్ల ఎందుకు అవుతుంది శ్రీనివాస వడ్డే మనం ఎందుకు ఎందుకు అవుతుంది మన చాలా మంది లీడర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ వల్ల ఎందుకు అవుతుంది అని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మాట్లాడిన వ్యక్తుల గురించే చెప్తున్నాను కాదు చాలా మంది లీడర్స్ ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క జీవితాలని ఎలా మార్చుకున్నారంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు దే హ్యావ్ టైం వాళ్ళ టైం వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంది కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ రీసెంట్గా ఒక యూసీడి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ చనిపోతే సుమారుగా కొద్ది రోజులు ఇక్కడ లేడు ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ లేదు ఇక్కడ కానీ ఆయన ఇన్కమ్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మంత్ కంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చింది హయ్యెస్ట్ ఇన్కమ్ వచ్చింది వెస్టీజ్లో హై ఆయన తీసుకున్న ఇన్కమ్లో హయ్యెస్ట్ వచ్చింది వన్ మంత్ లేదు ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఆయన సో ఒకసారి ఆలోచించండి ఎట్లాంటి బిజినెస్లో ఉన్నాం రాయల్టీ నేచర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రాజేంద్ర జీత్కర్ అనే వ్యక్తి ఈ భూమి మీద లేడు ఆయన రెండు వేల ఇరవై వరకు ఆయన నేను కలిసి బీభత్సంగా మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఆయన లేదు భూమి మీద కానీ ఆయన చనిపోయేటప్పటి కల్లా ఆరు లక్షల ఇన్కమ్ కానీ ఈరోజు వాళ్ళు మిస్సెస్ తీసుకునే ఇన్కమ్ ఏడు లక్షల తొంభై వేలు యావరేజ్ ఇన్కమ్ మనం బ్రతుకున్నప్పుడే మన ఇన్కమ్ డబ్బులు వస్తాయా లేదా సంపాదిస్తామా లేదా మన మీద మనకు నమ్మకం లేదు ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి క్షణం ప్రాబ్లం కానీ నేను ఏమంటున్నానంటే ఆ న్యూ వరల్డ్ ఏమంటున్నానంటే వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ అనరు సిచ్యువేషన్స్ అంటారు అంటే సిచ్యువేషన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో అక్కడ వాళ్ళు నేర్పిస్తారు సో న్యూ వరల్డ్ అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అక్కడ మిలినర్స్ మీకు కనిపిస్తారు అక్కడ మీకు కనిపించినప్పుడు వాళ్ళు అనిపిస్తారు ఒక ఆటో డ్రైవర్ వచ్చి అంటాడు నేను ఇక్కడ ఆడి కార్ తీసుకున్నా నేను ఆటో డ్రైవర్ని ఒక వ్యక్తి వస్తారు క్యాబ్ డ్రైవర్ నేను ఈ బిజినెస్ నుంచి 
లాక్స్ ఆఫ్ అర్నింగ్ చేస్తానని చెప్తారు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వస్తారు ఒక సైంటిస్ట్ వస్తారు ఒక హోమ్ మేకర్ వస్తారు ఒక సింగిల్ ఉమెన్ వస్తారు అక్కడికి వచ్చి చెప్తారు మేము చేయగలుగుతున్నాం అంటే మీరు చేయగలుగుతారు కానీ ఎవరు చెప్తారు ఎక్కడ చెప్తారు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనకు మందిరం ఉంటుంది ఇంట్లో దేవుని కొలుస్తాం దేవుని పూజిస్తాం మళ్ళీ ఎందుకు మసీద్కి మందిరంకి ఎందుకు వెళ్తాం చర్చికి ఎందుకు వెళ్తాం ఎందుకు వెళ్తాం అంటే అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే మనల్ని మనకు ఒక నమ్మకం పెద్ద నమ్మకం వస్తుంది స్మాల్ మీటింగ్స్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి బిగ్ మీటింగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే భరోసాని క్రియేట్ చేస్తాయి భరోసా ఎవరి మీద ఎవరికంటే మన మీద మనకు భరోసా ఫ్రెండ్స్ నేనేమంటుంటే మీ జీవితంలో ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే అది స్కూల్లో వేసినప్పుడు మీ పిల్లోడికి ఎంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంటారో మీరు ఫ్యామిలీ నుండి హైదరాబాద్ కూడా అంతే పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోండి నాకు తెలీదు చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఏంది సౌత్ ఇండియాలో ఆ ఫస్ట్ డియూ సీడ్ అనుకొని చెప్పి చెప్తున్నాడు చాలా మంది నాకు తెలియదు ఆ విషయం ఏడున్నర లక్షల ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నా అని చెప్తే నాకు తెలీదు నేను ఎస్పి బా మన గ్రేట్ చీఫ్ మెంటర్ ఎస్పి బాలి సార్ మెసేజ్ పెడతాను ఇప్పుడు ఆ సార్ చెక్ వచ్చిందంటే పెడతా ఆయన ఇమీడియట్ గా గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఎందుకు నాకు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ అనే విషయం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను కష్టపడితే వచ్చే ఇంకా వన్ మంత్ వస్తుంది నాకు అది నాకు విషయం తెలీదు చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఏంది లక్ష సంపాదించడానికి మాకు ఎంత కష్టపడుతున్నాం మరి ఎన్ని లక్షలు ఎట్లా సంపాదిస్తారంటే మాకేం తెలీదు మా మైండ్ లో ఉన్నది ఏంటంటే మేము నేర్చుకున్న తత్వం మేము ఇక్కడ ఈ రోజుకి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది కరెక్ట్ గా ఈ ఈ నెలకి కరెక్ట్ గా ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే ఏం ఫోర్త్ ఇయర్ లో కూడా మేము బిజినెస్ చేయట్లేదు కండిషన్ ఏంటంటే బిజినెస్ అస్సలు చేయట్లేదు మేము బిజినెస్ నేర్చుకుంటున్నాం బిజినెస్ ని నేర్చుకుంటాను చాలా మంది చేయడానికి ట్రై చేసి చేతులు కాల్చుకుంటాను చేయడానికి ఒక్క కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే యాభై వేలు లక్ష దగ్గర అట్లనే కూర్చొని ఉంటుండు ఎందుకు ఉంటుండ అంటే వాళ్ళు నే చేయిస్తున్నారు బిజినెస్ ని నేర్చుకోవట్లే చేయడం వేరు నేర్చుకోవడం వేరు కానీ ఈ రోజు కూడా మీరు అనుకోవచ్చు నిన్న చెప్పిన రెండు ప్లాన్స్ నిన్న మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఒక ప్లాన్ చెప్పిన పదకొండు గంటలకి రెండు ప్లాన్స్ చెప్పినా నేను న్యూ ప్లాన్స్ కొన్ని వందల టికెట్లు కంప్లీట్ చేసిన నిన్న ఎఫ్ఆర్ యూ హైదరాబాద్ కి కొన్ని వందల టికెట్లు కంప్లీట్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నేను డిపాజిట్ చేసిన ఎయిట్ ల్యాక్స్ నేను విన్నింగ్ టీమ్ డిపాజిట్ చేసిన ఏం నాకు తెలీదు నా దగ్గర ఏముందంటే ఒక్కటి నా గురువు నా దగ్గర ఉన్నాడు నా గురువు నా పక్కన ఉన్నాడు ఒక దేవుడి దగ్గర మాత్రమే నేను తల ఉంచుతాను ఒక దేవుడి దగ్గర మాత్రమే మళ్ళీ నా గురువు దగ్గర మాత్రమే తల ఉంచుతా దేవుడు తల్లిదండ్రులు వేరు వేరు కాదు దేవుడన్నా తల్లిదండ్రులను ఒకటే సో నేను నేను తల్లిదండ్రులు వేరుగా నేను ఎప్పుడు చూసుకోను దేవుడు అని చెప్పేస్తా నేను నా గురువు దగ్గర కూడా తల ఉంచుతా ఈ రెండే దగ్గర తల ఉంచుతాను వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే వాళ్ళు నాకు ఫిజికల్ గా కల్పిస్తే వాళ్ళ పాదాల దగ్గర నేను ఉండిపోతా నేను వాళ్ళ పాదాల దగ్గర అలాంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి మీ యొక్క గ్రోయింగ్ అప్లయన్స్ ఉన్నారు మీ దగ్గర మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపించడానికి వ్యక్తులు ఉన్నారు సార్ మెర్సిడీస్ బెంజు ఇంత ఫాస్ట్గా ఎట్లా తీసుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఏది ఇన్ని లక్షల కారు మీరు ఎందుకు కొన్నారు అంటే నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది కరెక్ట్ మార్చిలో ఒక డిసెంబర్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది యు హ్యావ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది లగ్జరీ కార్ సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బై ద లగ్జరీ కార్ అని చెప్తే నేను ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఒక పెద్ద ఇల్లు గురించి నేను డిజైన్ చేసుకున్న ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల లోపల ఇల్లు నా హౌస్ గురించి అనౌన్స్ చేసేద్దాం అనుకున్న ఆ టైంలో కాల్ వచ్చింది సో నేను వెళ్ళిన నైట్ మెసేజ్ వస్తే ఓన్లీ కాల్ కూడా రాలేదు మెసేజ్ జస్ట్ ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఆ మెసేజ్ తీసుకుని వెళ్ళి డైరెక్ట్ వెళ్ళి మెర్సిడీస్ బెంజ్ న్యూ ఐ క్లాస్ బుక్ చేసుకుని వచ్చేసిన ఎందుకంటే నా మైండ్ ఇది ఓపెన్ మైండ్ ఈ మైండ్ ఏదైతే ఉందో నా ఓపెన్ మైండ్ ఉంటుంది ఇట్లా కట్ చేసి పెడితే ఇది ఓపెన్ మైండ్ ఇందులో నా అప్లైన్ ఏదైనా పంపిస్తే ఇందులో వెళ్తుంది ఇందులో వెళ్తుంది నేనేం చేస్తాను ఇది మెంటర్ నా మెంటర్ ఏది చెప్తారో అది వింటాను నేను నా గురువు ఏం చెప్తారో అది వింటాను నేర్చుకుంటాను నా వల్ల కాకపోతే ఎలా చేయాలో అడుగుతాను ఇవన్నిటికీ ఏంటంటే ఒక విషయం ఒక వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి అవుతున్నాడంటే ఆయనకు ఒక గురువు ఉన్నాడు 
మీరు గొప్ప వ్యక్తి కావట్లేదంటే మీకు గురువు లేడు అండ్ ఇట్ మీన్స్ మీరు నేర్చుకోవట్లేదు అన్నట్టు లెక్క కానీ నేర్చుకోవడానికి మార్చుకోవడానికి మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి మన మిలినర్ కావడానికి ఒక గొప్ప సంబంధాలు నేర్చుకోవడానికి ఒక మీ జీవితంలో టైం ఫ్రీడమ్ అనే విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి మీ మూడు తరాల లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవడానికి ఒక సెలబ్రిటీ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవడానికి మీకు ఏం తక్కువ ఈ బిజినెస్ ఏం తక్కువ చెప్పడానికి ఏం లేదు అన్ని ఉన్నాయి ఏం లేదంటూ లేదు ఒక పురాణ ఇతిహాసంలో భగవద్గీతలో ఒక పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అన్నిటిలో ఉత్తమమైనది నేనే పక్షుల్లో గర్తమంతుడు పాముల్లో ఆదిశేసు బిజినెస్ లో కూడా వెస్టీజ్ బిజినెస్ అని చెప్పి ఉండేవాడేమో అంత అద్భుతమైన బిజినెస్ ఈ బిజినెస్ ని నేను మీకు ఈ ఒక్క చిన్న మీటింగ్ లో మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటే నాకు తెలీదు ఫ్రెండ్స్ నేనేమంటున్నానంటే మీ జీవితంలో ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోండి అంటే మీ స్కూల్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీ మీకు తెలీదు మీ తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా వేస్తారో నాకు తెలీదు కానీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత విన్నింగ్ టీమ్ పవర్ ఏంటో విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉంటే మీరు ఎంత ముందుకు ఫాస్ట్ వెళ్తారో విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉంటే మీరు ఏ విధంగా మీరు తయారవుతారో ఒక పెద్ద సెలబ్రేట్ లైఫ్ స్టైల్ నాకు తెలియదు చాలా మంది లీడర్స్ వస్తారు సార్ మాకు ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వడానికి కూడా మాకు చేయి నొప్పి పెడుతుంది సార్ అంటుండు ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వడానికి చేయి పెడు చేయి నొప్పి పెడుతుంది అంటుండు అంటే నాకు తెలీదు మొన్న మేము నేను మా మా మిస్సెస్ మేము మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం యాక్చువల్ గా లవ్ మ్యారేజ్ మాది సో మ్యారేజ్ కి ఎవరు వస్తారు ఇంకా ఎవరు రావాలి రావట్లే కాబట్టి మా బ్యాచ్ వాళ్ళందరికీ పిలిచినాం పిలిస్తే ముప్పై మూడు మంది వరకు వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ మా బ్యాచ్ లో ఐదు వందల మందిలో అందరూ కూడా ఆశీర్వదించారు కానీ సాక్షి అంతకాలం మాత్రం ముప్పై మూడు మంది పెట్టారు సాక్షి అంతకాలం పోలీస్ స్టేషన్ లో మ్యారేజ్ అయింది అది సో రైట్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ అని నేను మ్యారేజ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇంకా ఆమెకి మేకప్ ఖర్చు గురించి ఒక ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి ఒక ఎక్స్ బ్రాండ్ ఒక ఫే క్రీమ్ ఇచ్చినాం మనము క్రీమ్ ఇస్తే ఆమె రాసుకున్నది నేను కొద్దిగా రాసుకున్న వచ్చేసినాం మొన్న మేము స్టేజ్ మీదకి ఢిల్లీ ఎఫ్ఆర్ యూ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కడానికి ఆల్మోస్ట్ మన గ్రేట్ చీఫ్ మెంటర్ వాళ్ళ కోడలు మనకు మన గ్రేట్ అప్లైన్ కూడా మనకి సో ఆమె సీజ్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లైన్ సీజ్ ఆల్సో మెంటర్ ఎవరంటే చెర్రి బార్ మేడం వచ్చారు వచ్చి ఏమంటుండంటే మీరు ఇట్లా కాదు మీరు నేను ఇట్లా కాదు మిమ్మల్ని ఇంకా వేరే విధంగా చూడాలనుకుంటున్నారు చెప్పి ఒక ఆమెను పిలిపించారు పిలిపించి ఒక ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆమెను తీసుకుని వచ్చి మేము అందరం కూర్చున్నాం అనమాట చీరలు మమ్మల్ని కూర్చోబెడితే ఎవరు నమ్మట్లేదు దాస్తారు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే అనుకునే చాలా మంది డిసైడ్ అయిపోయారు ఇంకా ఈ అమ్మాయి ఎవరు అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి ఎవరు అబ్బా అనుకుని నన్నే వచ్చి అడుగుతాను వాళ్ళు ఉరి నాయన ఇది మా మిస్సెస్ పూర్ణ మేడం అని చెప్తున్నా నేను వీళ్ళకి ఎవరికి నమ్మకం కుదరట్లే అంటే అట్లా తయారు చేస్తారు తయారు చేసి తీసుకుని వచ్చి కూర్చోబెట్టారు కానీ ఇరవై వేల మందిలో మాకు మరొకసారి మ్యారేజ్ చేశారు మరొకసారి మ్యారేజ్ ఇరవై వేల మందిలో జరిగింది మాకు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి మేము అంటే మేము అనుకున్నాం ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఏదో ఒక విషయంలో ఒక కొట్లాట్లు రకరకాల సిచ్యువేషన్ లో మేము మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం కానీ కానీ ఈ రోజు ప్రపంచం మొత్తం చూసింది మా మ్యారేజ్ ఆ రోజు చూడ్డానికి సిచ్యువేషన్ లేదు సిచ్యువేషన్స్ వేరే సిచ్యువేషన్స్ లో నా మీద కేసు వేరు వేరు రకరకాల వేరే సిచ్యువేషన్ జరిగినాయి అవి అది ఇక అందరికీ తెలుసు కానీ అందరూ యాక్సెప్టెడ్ అందరూ ఫ్యామిలీస్ కలిసి ఉంటాం కానీ సిచ్యువేషన్స్ అది వేరే అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఇరవై వేల మంది మధ్యలో జరిగింది నా మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ జరిగిందే కాకుండా లైవ్ లో కొన్ని లక్షల మంది చూస్తారు మా మ్యారేజ్ నాకు తెలిసి నేను ఫస్ట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వచ్చినప్పుడు శంసాబాద్ లో ఒక హోమ్ మినిస్టర్ కొడుకు పెళ్ళి అయింది అందులో నోమాటల్ లో పెళ్ళి అయింది అక్కడ చూసినాం అక్కడ కారు చూసి అరే ఏం పెళ్ళిరా నాయన ఏం పెళ్ళిరా అనుకున్నాం కానీ ఎంతమంది వచ్చారు తెలుసా దానికి చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అండ్ నెక్స్ట్ మనకు అప్పుడులో మనకు ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు గుజరాత్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటుండే నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు ఇంకొక ఎల్ ఎల్కే అద్వా అంటే ఎల్కే అద్వానీ గారు వచ్చారు అనమాట సో వీళ్ళు ఎంతమంది వచ్చారు ఐదు వేల మంది వచ్చారు నా పెళ్లికి మాత్రం ఇరవై వేల మంది వచ్చారు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకసారి మీకు గురువు కా గురువుకి మీరు గనుక తల ఉంచితే గురువు దగ్గర నేర్చుకోగలిగితే ఇంత జరుగుతుంది అని చెప్పి మీరు చాలా మంది ఒక ఫోటో చక్కలు కొడుతుంది కదా అందరు చేతుల్లో పెట్టాలి అనుకుని అంటుండ కదా ఆ ఫోటో నేను చూసిన అది ఎవరు ఫోటో అనుకుంటున్నా నేను నాకు మూడు నాలుగు రోజులు ఆ ఫోటో ఎవరో అనుకుంటున్నా లాస్ట్ చూస్తే అది నా ఫోటోనే ఎందుకంటే కొన్ని వేల మంది ఇలా చేతులు ఎత్తి వాళ్ళ యొక్క హర్షధ్వానాలు సంతోషాలు ఇట్లా చేతులు లేపేసరికల్లా ఎవరు ఫోటో అబ్బా ఇంత గాను ఇంత ఇది కానీ అక్కడ ఏంటంటే దేహ అక్కడ పవర్ ఏంటంటే విన్నింగ్ టీమ్ పవర్ అది నాకొక పవర్ ని నాకొక స్ట్రెంగ్త్ ని యాడ్ చేసింది నేను ఇక్కడ నాకు నాకొక్కటే సార్ ఈ బిజినెస్ లో మొత్తాన్ని మీరు ఒకవేళ రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తే లేదంటే ఒక మరో జన్మ వచ్చి మీకు ఒకవేళ మంచి పేరెంట్స్ ఒక మంచి అంటే బిజినెస్ అంటే వెస్టీజ్ బిజినెస్ మీ దగ్గరికి వస్తే ఏది ముందు తీసుకుంటా అంటే ఖచ్చితంగా నా తల్లిదండ్రులకే నేను ముందు కోరుకుంటా ఎందుకంటే నా తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా నేను వచ్చానంటే ఆబ్వియస్లీ నేను డిఈసీడ్ అయిపోతాం ఆబ్వియస్లీ ఈ రోజు మీరు అనుకోవచ్చు డిసెంబర్ వరకు నేను ప్లాన్ చేస్తే ఇరవై లక్షల నెలకి నెలకి ఇరవై లక్షల గురించి వర్క్ చేస్తున్నా నేను ఆల్రెడీ దేహం ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ ఎనాబిల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ మీరు అనుకోవచ్చు స్ట్రక్చర్ ఎనాబిల్ అయిపోయింది అది ఇరవై లక్షల గురించి నా స్ట్రక్చర్ ఎనాబి ఎనాబిల్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తున్నా చాలా మందికి ఆ విషయం ఇన్ని లెక్కలు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ముప్పై రెండు లెక్కలు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు సార్ అంటే నాకు తెలీదు నా దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు ప్రతి రోజు అమిత్ సార్ నాకు ప్రతి రోజు ఫోన్ చేస్తారు మాట్లాడుతారు అంటే నేను ఆయనతో మాట్లాడుతున్నా ఆయన ఫోన్ చేస్తారు సర్వగి బాలి సార్తో మాట్లాడుతూ ఫోన్ చేస్తారు మాట్లాడుతుంటాం ఎస్పి బాలి సార్ ప్రతి ప్రతి సిచ్యువేషన్ నేను ఎక్కడ ఉంటాను కూడా సార్కి తెలుస్తుంది ఎక్కడెక్కడ వెళ్తాను కూడా సార్కి తెలుస్తుంది ఏం చేస్తాను కూడా తెలుస్తుంది చాలా మంది మన మా బర్త్డే ఉంది ఫస్ట్ కాల్ బర్త్డే మా మేడం ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది డాక్టర్ ఎస్పి బాలేశ్వర్ దగ్గర నుంచి సెకండ్ కాల్ సర్వేగ బాలేశ్వర్ నుంచి వచ్చింది అక్కడ నుంచి సంధ్యా బాల అంటే కంప్లీట్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ పాదాల దగ్గర ఉండిపోయినా జీవితాంతం జీవితాన్ని వాళ్ళు మార్చేయగలుగుతారు అలాంటి వ్యక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నాం అలాంటి వ్యక్తుల యొక్క అద్భుతమైన ఒక వ్యక్తుల యొక్క అంటే ఇట్ మీన్స్ ఆరా అంటే ఒక ఏమంటే కక్షలో ఉన్నాం మనం చాలా మందికి నేను చాలా సార్లు చెప్తాను నేను సత్సంగత్వం నిస్సంగత్వం మంచి మనుషుల యొక్క సాంగత్యం అనేది మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఎంత పవర్ఫుల్ వర్డ్ నిర్మోహత్వే నిచ్చల తత్వం నిచ్చల తత్వే జీవన భుక్తి మీ జీవనాన్ని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే మీరు మంచి మనుషుల యొక్క సాంగత్యంలోకి వెళ్ళాలి మంచి మనుషుల సాంగత్యం ఎక్కడ ఉంటుంది ఏడబడతాడు ఉండదు విషయం ఏంటంటే చాలా మంది నాకు తెలీదు ఎందుకు ఒకటే దగ్గర ఒకటే స్టేబుల్ అయిపోతారంటే ఒకటే ఒకటే ఇన్కమ్ దగ్గర స్టేబుల్ అయిపోతారంటే ఒకటే దగ్గర ఉండిపోతారంటే వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి రెడీ ఉండరు వాళ్ళు ముందుకెళ్ళడానికి రెడీ ఉండరు ఎందుకంటే నాకు అన్ని వచ్చు అజ్ఞానం అజ్ఞానంతో కొట్టు మిట్ట మిట్టాడితే ఏ రోజుకి ముందుకు వెళ్ళరు మీరు పిన్ని కాదు ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవడానికి ముందుంటే అదే మీకు ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవడానికి ముందుండాలి తీసుకోవడానికి వెనకాల ఉండాలి నేను చాలా గొడవల్లో చాలా ఎవరికైనా ఆపద వస్తే ముందుంటాను కానీ నేను ప్రతి ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి కొన్ని సంవత్సరాలుగా తరబడి నాకు ఫుడ్ ఎప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ లో దొరకదండి ఎందుకు దొరకదంటే ఆల్మోస్ట్ ఐదో నాలుగు గంటలకు ఐదు గంటలకు వెళ్తా ఫంక్షన్ కి కానీ ఎవరికైనా ఆపద వచ్చిందంటే ముందుంటాను నేను చాలా మందికి తెలుసు లీడర్స్ తెలుసు ఆపద ఉంటే ముందుంటాను ఆహారం అంటే వెనకాల ఉంటాను నేను చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే రివర్స్ లో ఉంటారు దాన్ని నాకు తెలియదు ఆ విషయం ఏ ఫంక్షన్ అయినా నాకు తెలియదు చాలా రోజులు సినిమా సార్ సార్ పెళ్ళికి వెళ్తే నాకు లాస్ట్ లో ఫుడ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ నేను వెళ్ళింది చాలా లేట్ ఏ ఫంక్షన్ కూడా అంతే కానీ మనం ఎక్కడ ఒకసారి ఆలోచించండి మనం ఎట్లున్నాం ఏ విధంగా జీవితం నడపబోతున్నాం ఒక రెండు సంవత్సరాలు 
ఈ బిజినెస్ రెండే రెండు సంవత్సరాలు మీరు మీరుగా ఉంటే ఒక భయంకరమైన బ్రతు బతకొచ్చు మీరు మీరుగా ఉంటూ ఏం తక్కువ ఉంది బిజినెస్ లో బయట పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేదు పీసెస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది అందుకే మందు మగువ రకరకాల అలవాట్లు చేసుకుంటాను డబ్బులు ఉండే వాళ్ళు బాగా ఈ బిజినెస్ లో లాక్స్ ఆఫ్ అని చేస్తున్నాం కోట్లు సంపాదిస్తున్నాం కానీ మా దగ్గర ఏముందంటే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆలోచించి మా ఫ్యామిలీ గురించి ఇచ్చే టైం ఉంది మా దగ్గర మా తల్లిదండ్రులకి ఒక వాల్యుబుల్ టైం వాళ్ళతో గడిపే మాకు ఒక వాల్యుబుల్ టైం ఉంది కానీ ఒకప్పుడు లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ బిజినెస్ ని చాలా బీభత్సంగా మీరు చేయాలంటే ఈ బిజినెస్ ని ఒక మెరిసిడీస్ బెంజ్ ఒక లగ్జరీ కార్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మీకు చార్టెడ్ ఫ్లైట్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మీ యొక్క ఆలోచన మీకు సరిపోదు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో సరిపోదు ఈ విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు అన్ని తెలుసు అనేది అజ్ఞానం నాకేమీ తెలియదు అనేది నేను తెలుసుకోవాల్సి చాలా ఉంది అనేది జ్ఞానం నాకు ఆ ఆ జ్ఞానం ఉంది మీరు ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బ్యాక్ టు ది హోస్ ఇమీడియట్ గా ఈ రోజే మీ టికెట్స్ ప్లాన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి హాల్ ఫుల్ అయిపోయింది వినింగ్ టీమ్ నుంచి ఆల్రెడీ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది హాల్ ఫుల్ అయింది ఆ హాల్ లో ఉండే కెపాసిటీ దాటిపోయింది ఇంత కొంతమందికి మాత్రం టికెట్స్ ఎవరి దగ్గరైనా మిగిలి ఉంటే గనక మీ డౌన్ లైన్ లీడర్స్ కి ఇచ్చేసేయండి ఎందుకంటే హాల్ ఫుల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ నిన్నటికి అయిపోయింది సో ఆల్రెడీ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు కాబట్టి మీ దగ్గర ఎందుకంటే హాల్ ఎందుకు ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు తీసుకున్న టికెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసేయండి అప్పుడు మనకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇంకెంత మందికి టికెట్స్ ఇవ్వాలి ఈ ఒక్క రోజే ఆఫర్ టికెట్ కి టైం ఉంది ఒక్కటే ఒక్క రోజు ఆఫర్ టైం ఉంది మిగతా రోజు నెక్స్ట్ రే రేపు నుంచి ఆఫర్ కి ఎటువంటి టైం ఉండదు ఆఫర్ ప్రకటించదు ఎందుకు ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఇదేమి ఇరవై వేల మందితో జరిగే స్టేడియం కాదు ఇది ఆరు వేల మందితో జరిగే ఫంక్షన్ హాల్ ఇది కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది తెలుగు ఫంక్షన్ కాబట్టి బీభత్సమైన మనకు ప్రమోషన్ జరిగింది కాబట్టి బీభత్సమైన ఒక్కొక్క లీటర్ పదిహేను వందల మంది కూర్చోబెట్టిన యూసీడీస్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి టికెట్స్ దొరకవు సో సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మీకు వాళ్ళు మీ దగ్గర ఒకవేళ మీ దగ్గర దే హ్యావ్ టికెట్స్ ఉంటే కనుక డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసేయండి ఇమీడియట్ గా మనం ప్లాన్ చేసుకుందాం ఆ మీరు మీ టికెట్ గురించి మీ యొక్క అప్లైన్ క్రౌండ్ డైరెక్ట్కి మీరు ఒక వినింగ్ టీమ్ కి అమౌంట్ పంపించి స్క్రీన్ షాట్ కొట్టినాం ఇది మీ యొక్క ఆఫర్ టికెట్స్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయిపోతాయి సో ప్లాన్ చేసుకోండి నేను చెప్తున్నాను కదా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను సో ఐ కార్డియల్ ఇన్వైట్ హెల్ప్ యూ వెల్కమ్ ఆ అని నేను ఎందుకు ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇన్వైట్ చేస్తున్నానంటే మా మ్యారేజ్ కి రండి పురుషోత్తమ దాసు పూర్ణ యొక్క లగ్న పత్రిక ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే పదహారు పదిహేడు తారీఖున మూడు రోజులు మా పెళ్లి జరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నా మా యొక్క పెళ్లిని వచ్చి చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అరే పురుషోత్తమ దాసు పూర్ణ పెళ్లి చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీరు కూడా మాలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మీరు కూడా వస్తుంది మాలాంటి జీవితాన్ని మీరు కూడా తీసుకోవచ్చు మా లెక్క మీరు కోర్టులు సంపాదించవచ్చు మా లెక్క మీరు టైం ఫ్రీడమ్ తీసుకోవచ్చు మా లెక్క మీరు లగ్జరీ కార్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు మా లెక్క మీరు టైం ని మీ కంట్రోల్ లో మీరు తీసుకోవచ్చు మా లెక్క మీరు జీవితంలో ఏవైతే చేయలేమనుకున్నామో మేము వెళ్ళే మార్గంలో ఏవైతే రావనుకున్నామో అవన్నిటిని సాధించి చూపించామో అవన్నీ కూడా మీకు వస్తాయి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బ్యాక్ టు ది హోస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గ్రేట్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా మీరు చాలా మంచి వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బిజినెస్ మనం ఎఫ్ఆర్ఓ మీటింగ్ ఎందుకు అటెండ్ కావాలి ఒకవేళ అటెండ్ కాకపోతే ఎంత లాస్ అవుతున్నాం అనేది చాలా మన గ్రేట్ గ్రేట్ లీడర్స్ అందరూ మంచిగా చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్క లీడర్స్ కు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఆ ఆల్రెడీ ఇంత టైం ఇట్లా ఆల్రెడీ అయిపోతుంది సార్ మనకు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మరికొంతమంది లీడర్స్ తో రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ మీట్ అవుతాం మనం అందరం ఇదే జూ మీటింగ్ లోపల ఇంత సెక్షన్ ఎండ్ చేస్తున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ విష్ వెల్త్